，妖艳如珠，见死回溯。呀，来！还是咱们山海八脉最强的铸剑师呢，练把剑都这么费劲，真丢人啊！我我我这这瓜子也这么难吃啊？这都什么破剑？哟，这剑看着倒是不错，可惜了，连我的杀意都承受不住。怎么又失败了？不是我说你江庄主，你怎么这么没用？这些剑士都是废品。哼，不过江仙子这般美貌，我倒是可以向剑尊请求，让你有个好归宿。毕竟你也就只有传宗接代这点用处。<笑>江庄主，还有十天，练不出像样的剑，参加不了铸剑大会，剑尊呐、啊，你就拿命交代吧。爹，我们再想想其他办法吧。到哪儿了？我，我我我，老祖，我去看看。老大，等等我。好家伙，这里是剑冢啊！哎，老大，这些剑的剑气浓厚，他们主人生前的本领还不错，死后剑印还不散。哦，哦哦呀，我想起来了，山海八脉曾经有过一名剑圣，叫什么？哦，一剑秋，据说一人一剑，横扫剑脉。这里看起来以剑为尊呐、啊，该不会是他的地盘吧？嗯，我怪了。他的面前怎么没有剑啊？老大，你继续剑！哇，老大，这些剑士在向你臣服吗？太不可思议了！老大，您到底练的什么剑法呀？我不懂剑，也就随便砍砍罢了。你们一剑宗是没有饭吃，力气小的和蚂蚁一样，就这样还配和我们争无极剑种？那也比你们新剑宗强。谁不知道你们宗内弟子都是凭借丹药之力才能用得了大剑，外强中干。胡说！我们吃丹药只是用来强身健体的，你们一剑宗弟子天天血口喷人，难怪你们宗主夫人和别的仙人偷跑了。我呸！你们新剑宗长老那么大年纪还找个年轻貌美的仙子做夫人，我看你们新剑宗就喜欢老牛吃嫩子啊！胡说八道，我砍死你！我劈死你！
头盔我们，快滚出来！我戳死你！抱歉，只是觉得你们吵架太好笑了，没忍住。你是哪个宗门的？这么没规矩，不知道无极剑种，只有至高无上的剑尊才能踏入吗？我们也只配守卫在此。你坏了我们山海八脉的规矩，拿命来！来万灰芳华。没礼貌，对女孩子可不能太暴力。你居然不用剑，你不是我们八脉的仙人。我们八脉向来与外界隔绝，只能出不能进。你到底是怎么进来的？哼，仙人自有妙计，该我问。这个所谓的无极剑种是怎么回事？你们说的剑尊又是谁？休想从我们嘴里套话！我们一剑宗向来有志气，绝不透露半点无极剑种的隐私。是吗？发、啊、生、啊、什么了？我的剑在害怕！我的剑，我的剑怎么不听话了？这可是江家给我做的宝剑呀、啊！还有一个，你又是怎么进来的？不对，他他身后的那些剑，万剑朝圣，是一剑圣，一剑圣复活啦！参见一剑圣，参见一剑圣，参见一剑圣。仙剑才能对求剑宗的化解秘籍呀！可我实力低微，哪有本事得到仙剑的认可？更别说去无极剑塔找求剑尊了。可是不去，我的剑法最多只能杀杀您旁边的那只蝙蝠了。你是蝙蝠，全家都是蝙蝠，王子是魔王，凭你还想杀我？魔王。这是我老大，乃天蓝宗老祖徐阳，不是你那老实人的剑圣。徐阳，哎呀，别谦虚了，呃，除了一剑圣，谁还能区区这么多仙剑呀？啊，懂了，剑圣，你们一定是想偷摸的暗地私访吧？我们不会泄露你的行踪的。你们到底能不能听懂家话呀？呃，剑圣，您都有这么多剑了，能不能施舍我们一两把？是啊，是啊，是啊。你们还不配。哇，哎呦，易剑圣不愧是仙人中的仙人，这气质真是高雅呀！易剑圣说的对，我们确实不配啊！我一定要努力修炼，拿到剑种内的。到了，剑种内没剑了。都怪我没用，练了这么久，什么都没练出来，还让他们，他们……父亲，这不是你的错。眼下只有一个办法了，若是我们能获得罕见的锻造灵材，或许能够练出魂剑。啊，你是说？蓝锥矿脉。嗯嗯嗯不不坏了，老大为何要走北边？这里有什么吗？我感觉这南边似乎有些有趣的东西。哦，我来了！每当老大有这种坚定的步伐，前方就肯定有宝贝。丫丫，来了，老大
！又炸了一个，一万年了，这蓝锥空位炸死了多少仙人了？不干了，我不想再干了！听着，挖不出绝品矿石蓝锥石，没办法向剑尊那里交代。不止你们，你们的亲人也都得死。你们知道该怎么做吧？<笑>一群废物，还不得乖乖听话？看来这里的矿石有些危险。是。你们怎么进来的？门口不是有阵法吗？田宝石，还有万年心脏岩啊！好，这么坚硬又容易爆炸，这里面就算有宝贝也没人能挖出来啊！可恶！问、啊、你们话呢，这矿脉是我们剑尊的，既然你们看到了，就只有去死了！不想死的赶紧走，等会儿可是要有大动静。多谢恩人，多谢恩人，快走快走，快走行的，那倒真是罕见，哦不，应该说是独一无二啊！呀呀呀呀呀，这上面光晕流转，气息温润，对于养神魂都有极大的帮助啊！老大，您这次的手笔也太不凡了吧！啊，我这是蓝锥石啊，绝品矿石，我平生也就见过一次，这个，这个更加纯粹。不是更加高级。喂，老头，你谁啊？快把你的口水收收。抱歉，我爹失态了，他没有恶意，还请各位见谅。哦哦哦、你个臭馒头，怎么对个陌生女娃娃献殷勤啊？丢人！小女江雨兰与父亲特地来寻矿石练剑，这蓝锥石。对我们来说极为重要。要是诸位不嫌弃，我愿意献出江家所有珍宝，来换此石。哦，珍宝很多吗？<笑>你是说没了，都没了，剑中的剑都没了？<笑>你是说炸，都炸了，蓝锥石也没了？<笑>是是是是是是是是。<笑>废物！这可千万不能传到剑座大人和剑尊那里。剑剑座大人饶命！我是封建宗宗主之子，得到过剑种传承，我也得到过剑种传承。啊啊
。难道真的只有魂炼之法才行？他到底有何不同？竟连剑尊也要对蒋家忍耐三分？剑佐大人，您息怒，我立刻传令，为您取来魂炼之法。剑三，你说，剑尊会养一个废物吗？属下明白。定会做的滴水不漏。江家练不出魂剑，那就由我亲自练。前辈，这些，还有这些，只要您想要，都是您的。男儿，把宝箱拿来。<笑>这些也是，都是江家历代秘传的货、啊，您看看。可有何心意的？呀，天品灵石，极品宝玉，还有这些灵剑，不错呀。嗯，虽然算不上独一无二的至宝，但还算有点用处了。江家这么多的宝物，也打动不了前辈。想要拿到蓝锥石，怕是难了。那里有什么？啊啊江家祠堂，里面没什么，只有几把废剑。哦，是吗？啊！快回去！你们出来干嘛？这剑怎么像活的一样？神魂似剑，剑走偏锋，便是你的练剑之道。神魂练剑，和当初天剑圣宗对灵瑶使的阴毒手段一样。前辈，这是误会。自愿以魂似剑，他们是你的血亲。自愿，为了练剑，不是疯子就是傻子。他们是我哥哥，大哥，我要，我要跳，我就只剩你一个哥哥，明明都失败了，不是吗？别跳，我求你，老二求你了。我只顾着练剑，都没注意。兰儿已经长这么高了，真好。就这样长大吧，有些路你无需走，哥哥们走就好了。不，不要，不要丢下我一个人，哥，哥。天晚了，睡吧。等你醒来，一切都会好。萤火泱泱，以我神魂，铸铸魂剑。事情如血，心坚如铁。不错，练一把魂剑死了八个兄弟，再这么练下去，你们江家都要绝后了，值得吗？当然值得。当年先祖，便是舍身以神魂断剑，才铸成了绝世神剑，一剑秋。就是靠着这把剑，平定山海八脉，换来万年盛世。但，易剑圣后来不知所踪，现如今，只有易剑圣的弟子裘剑尊继承了他的衣钵，但却缺了把神剑。缺把剑就平不了山海了？你们的裘剑尊实力不怎么样嘛？竟敢在背后这般冒犯剑尊，江烈，我看你是嫌命长了吧？啊，不敢不敢。这都是误会。哎，您怎么突然来了？十日之期不是还没到吗？还不都是吗？迟迟练不出魂剑。魂剑我们自当会尽力铸成，还请翻来覆去就那么几句屁话。别说十日，就算再有千年万年，你们也一样练不出。还不如把魂炼之法教出来。不行，魂炼之法乃是江氏祖传之物，只有江氏之人自愿奉剑才能练成。若是他人来练，
只能练出邪剑。江姑娘身上倒是有股韧劲。不错，这不行那不行，我看你们江家是反了，赶紧拉来。别人的东西说要就要，你们求剑尊怎么养了一群强盗？何止呀、啊！我看那什么求剑尊就是强盗头子，整个八脉都是我们剑尊的。你们算个什么东西啊？敢这般和我说话？怕是没想好要怎么死吧？哼，怎么死？<笑>身手分离。怎么样啊？成全。等等，前辈等等，不能杀，他是剑尊的。前辈的实力，竟恐怖到这种程度吗？不愧是老大，出手就是力了。完了，剑尊的弟子一死，魂通寂灭。他们，他们一定在来的路上了。我们江家要完了呀！爹，冷静点。就算他没死，江家练不出魂剑，剑尊也不会饶了我们。你说的对，兰儿，只是可惜了我江家的传承啊。一切，就交给我吧。不就是杀了个小喽啰吗？刚才江庄主吓成那样，也太大惊小怪了吧？确实不值当如此惊慌。不过雨兰这次来，是想拜托徐前辈帮个忙。是摆平那个小喽啰的靠山吗？我出手就行啊。嗯，这是我江家至宝，魂炼之法。雨兰想暂时交予前辈，怎么？是想祸水东引。前阵子无忌剑种内剑气浩荡，唯有这等拥有超然剑魂的仙人才能练出魂剑。恳请前辈将魂炼之法交予此人。你所求，就如此。如此，足矣。心之所动，万剑共处。有劳前辈代为转交，我先行告辞了。这丫头怎么一股视死如归的感觉啊？哦，还有，他怎么确定老祖能找到这个人呢？他怕是早就猜到老祖就是那个人，看破不说破，是个聪明人。原来如此。几个打铁的拿着未铸成的剑胚反抗，不自量力。魂炼之法呢？交出来！我将士至宝，岂能交给你这种心性歹毒之人？<笑>很好，很有骨气。嗯、但为了你的骨气，你爹可要遭罪了。不要！再不交出来，下一个就是你了。蒋家没有贪生怕死之辈，哥哥们是，我一人。我们要不要出手？有些事情不能靠别人的。不要拿剑，活下来就好。有些路你无需走，哥哥们走就好了。哎呦，哥哥。还是想了吗
仙剑和战会矿外的人，蠢货！你才反应过来呢！给我上！强大的灵力炼器，居然真的成了！<笑>既然魂剑已成，就该献给剑尊。你想将家灭亡吗？易随心动，剑已如此，试试。十分灵敏，是老祖的剑捏的好。多谢前辈重塑八把魂剑，这份恩情，雨兰一定会谨记。千尊，不会放过你们的。八日后的铸剑大会，便是你们死期。回去传个话，再来江家。死。你是说，江家之人未死，魂炼之法未得，连矿脉和剑种的事也与他们有关？那徐阳实力深不可测，我身上这剑胚全都避开了我的要害。就为了让我留口气回来，剑佐大人，您可一定要替我做主啊！剑佐大人，这徐阳分明是在打我无极剑塔的脸呢、啊，这都不是打脸了，只是踩在我们的脸上了，这怎么忍？剑三，这该死的剑胚，我替你拔出来！林霞，啊，怎怎么了？强的剑气，糟了，要扛不住了！剑意内敛，寒而不发，抵御外力却杀力惊人。要不是这剑胚材质太差，今日我怕是早就没命了。这股剑意，剑尊的。出关了
你来看看，这花修剪的怎么样？剪钻的手笔凌厉，自然是极好的。<笑>是吗？我还以为是我对你们太宽容了，连丢失仙剑、矿脉被毁一事，都敢瞒着我。你说呢？剑尊息怒，都是我办事不力，属下甘愿受罚。江家那边魂剑成了，是的，剑尊放心，我马上带。不，我一人足矣，一定把那恶贼还有魂剑给您带回来。蠢货，还是耐不住性子。当年，师傅以新剑挑战八脉剑修，何其威风！师傅有了那把神剑，才叫剑圣。如今我虽已突破剑圣境，却依然难安。剑尊放心，铸剑大会在即，剑佑定然替您寻得一统仙界的杀剑。时机来临。下手才合适，铸剑大会就成为他们的落幕之地吧。虽然从未学过剑法，但这几日在老祖的点拨下，却有着逼近会心的实力了。进步太快了，化剑合一。算不错吧，那，就算是最劣等的天赋，老大也有办法让他同仙界最强之人有一战之力呢。可是我总觉得江姑娘快得有些奇怪，她不太像是在学剑，像是在找回某种东西。而且你不觉得，江姑娘的出剑就像她的本能一样吗？爹，你怎么了？嗯，铸剑大会在即，身为江氏铸剑师，我必须去。但是，魂剑既然认你为主，就没有必要带去铸剑大会了。那糟了，我们江家岂不是没有剑可以去参加大会了吗？嗯，我也正愁这事呢。眼下庄里还有一些练就的残剑。我来找你商量商量，用哪一把好呢？这这剑外在柔和，内里却十分坚硬，是用了罕见的玉碎石。等一下，怎么还有七彩矿强剑其中？是青炎火锻造的吗？这，这不是十几万年前的灵火吗？这，这还是新剑，老天、啊！爹，爹，你怎么了？快醒醒啊！<笑>这老头是没见过什么好剑吗？怎么被老大随手拿出的一把剑种剑吓晕啊？哦，哦。
，是时候。老祖，您的意思是？该回家过年了。经验四座，大家有没有信心？好，进去、啊啊！动不了了。啊！怎么回事？啊？这美颜丹和长乐异兽的灵长场，为什么会爆啊？正好用来打鳌藏府吗？外面来了好多人，好像都是来给我们天蓝送礼的。什么？送礼？<笑>给你。哎呀，果然做饭这种大事还得老夫出手。过年喽，过年喽！嗯<笑>。快过年了，大家都在忙，独孤霆风那个傻子跑。孔烟，嗯，你猜猜这是谁的？连雪师姐，青书姐姐，嗯，柳冬梅的。哎呀，都不是，我问过所有人，哈皮也问了，都说不是他们的。我怀疑啊，是师傅的。啊，师傅的你也敢打？不要命了。一个人当然不敢了，所以找你。啊啊、谁？这不是师弟的东西吗？啊啊啊！大年三十，师傅未归，次日未归，三日后归来，全之、垂之、击之、戳之。我的天啊！这是打了多久啊？还不是当年师傅过年没回来，师弟啊，他虽然不说，但我知道他最在乎过年的。我记得那时候师弟还小，师傅那是想尽办法哄他。你们也知道，师弟那脾气哪容易哄好呢？最后就背着师弟背了一个月呢。这还没完呢，师傅又寻遍下界，找来万世神木给师弟做了木马，师弟才消气。从那之后，天蓝宗就有规定。凡是天蓝弟子，过年必须回家。师弟这么多年也没过过一个好年，现在算是天蓝在仙界过的第一个年，他肯定会回来的。原来是这样啊！那师伯，师傅还有别的好玩的事吗？有啊，想不想听？嗯，嗯你师傅小的时候那可真是不一般。呃、小孩子少打听大人的事儿，我师弟的事儿，我向来守口如瓶。哎，师弟，你回来了。师傅好，师傅好,好。掌灯啦！上菜上菜，吃年夜饭啦！来追我们呀！玩游戏，玩游戏，玩游戏！傻子拉玩的，就别傻了。下界自由自在的很，但是来仙界吃食也不时是一件美事。哎，老头，等会儿咱们俩喝两盅。能被老祖收下当弟子，天蓝的师兄师姐肯定都是风姿绰约。对不对？我操，不尊重！用力，快用力！快！我我。啊啊
新的一年要有新的开始。好、啊，师傅，这次新年，下届还有一些宗门送来了贺礼，还有一些信呢。这些人还真是挺有意思的。嗯，刚上。师傅，我早就准备好了。你看这个怎么样？不错。哥，还有这么多皇上，都是。下雪了。啊啊啊红鸾星是啥？没意思。看我，我要成为师傅最好的徒弟。那我也一样。你不行，换一个。嗯、那我就希望，今后麻烦少点，过得逍遥自在。我，我要和师傅和大家永远在一起。我也许一个，就看遍世间珍稀宝物。老闺女收藏是吧？好徒弟。我还是倒是没想好呢。师傅，你有什么愿望啊？他怎么进去了？生气了？不，他现在应该是最开心的时候了。还没来啊！今日铸剑大会，我心里没底啊。爹，别担心，我们江家已经不一样了。铸剑大会正式开始，今日点评的仙官依旧是莫邪真君。<笑>现在，有请真君点评傲剑宗的宝剑。此剑乃我宗花费所有灵石，特地从九脉仙人康楚楚手中买来的孤本，一百天教你练出绝世宝剑，锻造出来的灵剑、啊。我的大宝剑！呸！一把杀猪刀，一斩就碎。莫邪真君，看看我。我的灵剑上面有十八种阵法，攻防一体，轻盈且锋利，杀人于无形之间。<笑>真君，你觉得我缥缈剑府的剑怎么样？都好，都好。剑名？什么绝世灵剑？竟然引起了所有剑的名动？不愧是剑中的灵剑，如此强烈的战力，竟想压下所有灵剑。那是什么剑啊？竟然能让场内的剑臣服？此剑融入了玉溪石和火焰珠。就有万年玄灵罡锻造，竟还有灵石，将士山庄又练出了新剑。什么？什么？这是新剑？咱们八脉很久没练出过新剑了。将士山庄果然厉害啊！狗屁新剑！这分明是我剑种的剑，居然还在这里耀武扬威，真想碾碎他们。大鱼还没来呢，急什么？
，瞎眼的东西！这剑一看就是最低等的灵剑，你们江氏山庄还是一如既往的没用啊！你说是不是啊，莫邪真君？您说的是，我从没见过这般低劣的灵剑，一时之间眼拙看错了。莫邪真君可真不小心呢，差点砸了自己的招牌。就是啊，还好有浮生仙君您在，无极剑塔出来的管事，眼神就是灵光啊。说的对，一看这剑就是软绵绵的，没有什么用啊。再，现在整个八脉用的都是沙剑，新剑早就过时了。是啊是啊，不，不，不是这样的。爹，按照老祖的安排，我们今日只是来送剑，其他的一律不管。他们说的，由他们去。<笑>妹妹，你看看他们那副丢人的样，真好笑，看得我好想蹂躏他们，让他们跪在我脚边求饶呢。谁是你妹妹？这个蠢货！剑、啊、祖大人，剑祖大人怎么来了？哎，剑祖大人，您怎么下来了？我。啊啊啊要不是剑尊不许我冲动，我早就去江家灭了你们了。交出魂炼之法，还有，抢走我剑主灵剑，炸我矿脉的盗贼在哪儿？这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这哪里是道啊！我看是整个剑种的剑，自愿臣服于他吧。啊、太可怕！即便是一剑敲，怕是也没法控制这么多剑。剑尊他，怕是碰上对手了。好剑呢，你终于出现了，<笑>正好。今日我就用你们的血，来给我的杀剑去去晦气。杀剑。我的剑！剑！这是要干什么？好恐怖的剑压啊！这是要自杀？不可能！他他难道是要……啊不，不对，这不合常理。这是何？好深。啊啊啊！这这这是绝品，绝品杀杀剑，他是将所有的杀气融在一起了。不简单啊！如此内敛、沉静的一把剑，这这才叫杀剑啊！放屁！一看就不凡啊！谁练剑徒手捏啊？这般暗淡无光的剑也配叫杀剑？哼！你使的什么手段？剑种其他的剑去哪儿了？哼，蠢货！我赐你无知之死。什么无知？装给谁看呢？怎么回事？剑剑妖！前辈好本事，不知您可有兴趣入我无极剑塔？带给秋天兄。什么？这把杀剑是练给剑尊的？难道他要臣服于剑尊？无极剑塔又添一员猛将啊！太不简单了。若他看不出这柄剑的意思，三日后，我便毁无极剑塔，断绝剑脉。两天了，剑尊怎么还盯着这把杀剑？有趣。剑尊，徐阳此人实力深不可测。
，还是谨慎些为好。怕什么？方圆整个仙界，何人能够伤我？即使是师傅在线，也不能。将军，你没事吧？<笑>徐阳，你真是给了我一个惊喜啊！剑尊，小心！我，刀锋刃千绝。玄天剑诀，我明白了，我明白了。<笑>这杀剑中蕴含的，都是当年剑脉大能的终极剑招。玄天不过随手一捏，他到底是怎么做到的？千、啊、招云一式，杀伐天下。哈哈哈哈哈！你太小看我了，徐阳。蒋家小儿，你可想清楚了，蒋家数万年来一直都是剑脉的第一练剑宗门，你真要帮着徐阳这个外人与全剑脉为敌吗？你这个丫头片子，快给我让开！今天我定要和徐阳打上一架，看看到底谁的杀剑更厉害。杀！练剑因为天下苍生谋福，而非为杀而杀。长老们难道忘记当年一剑圣立下的规矩了吗？不识好歹！魂剑，一心剑诀，寒天怒。来。区区一个七品至仙，妄想拦我，真是不自量力。惊鸿剑，藏剑于身，玉器于心，和藏剑于身。不是才练剑吗？怎么这么快连上两剑？天赋异禀吗？可惜，一起。一剑气居然平复了，经脉也通了，这到底是什么剑法？不杀人却能依人的剑，世上唯有一种剑法能做到。心剑，易剑圣的心剑，这剑法不是早在十万年前就失传了吗？丫头，你从哪里学来的？当然是老祖教的。剑气又提升了，江姑娘，你都打了十几波了，下次交给我吧。正好我也去练练手。老祖，我给你看看我刚才领悟的剑招吧。藏剑于身，玉器于心。哥、啊，人剑合一，怎么看起来和灵瑶姑娘不太一样？江姑娘，你们记得吧？这股剑气，却像是有数万年的根基。老大，你怎么突然封了他的剑啊？列祖列宗在上，请保佑江家。前辈饶命，不知江母。哪里得罪了前辈，惹得前辈如此大怒？雨兰体内的万年灵力与魂剑剑气从何而来？好你个老头，你该不会还想拿他来练剑吧？居然这么对自己的女儿！不，不是，这剑气
，是十万年前一场大战后，易剑圣始终留下的唯一一道剑气，一直被江家秘密保存着。可就在兰儿出生时，若没有这道剑气，兰儿或许早就死了。所以，你不让他练剑，就是怕他体内剑气再次与剑如何？啊人和剑气相融合，那江姑娘会变成什么？兰儿是江家最后的血脉，江氏传承要靠她来延续，绝不能发生任何意外。我只求兰儿能平安的过完这一生。他自己的路，该由他自己选。老祖，我准备好去无极剑塔了。要不你还是别去了，剑塔那地方刀光剑影的，多危险！那怎么行？老祖都说了，根基不稳，剑道难成，我得更加努力才行。一旦入了剑塔，便是九死一生，或许还会改变你的人生。江姑娘，你可要清楚。我想好了，我要去。既如此，那便走吧。疯了！终于练成了最强杀技。师伯，我超过你了。杀剑固然更甚于心剑，是我赢了。师傅，你太弱。要不是那个女人为你训剑，你又如何能成为剑圣？成为剑圣，心又太软，不该别人处处手下留情。我连尸体都找不到，我和你不一样，力量才是我的一切。啊，游戏该开始了。哼，好一个许阳，如今全八脉的剑修都来了，我倒要看看。他怎么断绝剑脉？嗯哼，狂妄之人自有取死之道，今天就让他见识八脉剑修杀剑的力量。说得好，说好，说得好，对。各位省省力气吧，你们连江家小丫头都赢不了，更别说那个深不可测的徐阳了。啊！玉镇长老，你不要吓唬我们。吓唬？易剑求以心剑驰骋八脉。不取他人性命，你们都不敢接他一招。江家这小丫头可不输他，不可能！易剑秋是何等的人剑之才，一个小丫头能和他比？那剑中灵剑全部臣服徐阳，铸剑会上取走剑锁性命，一招之内练出绝品杀剑。郭堂主，你看得清楚，这是假的吗？不错，那个徐阳恐怕是颠覆剑脉的存在。啊，不会吧？不可能啊！这么看来，那个心剑很有可能就是徐阳传给江家丫头的，他才是心剑的真正继承者。嗯，有这样才能的人再次现世，我们八脉也要再次崛起了。同易剑圣一样，不杀一人，成就剑圣之境，真是令人心生佩服啊！哼，一群没种的东西！好强的杀气！他们，他们是几百年前闯无极剑的天才剑修们。无风剑，三百年前孤高天才顾逢的剑法，他最擅长于剑法。暴风碎玉剑法，花园真人的绝技。猴子吞咽剑法，化成剑
，同时死于自己的绝技之下呀！可我还没看清怎么出的手，他们就死了。这群小喽啰运气倒是好，老大今天有耐心陪你们玩玩，不然你们早就都变成灰了。他们最强的剑技在老祖面前，居然都不能阻挡老祖半分。这股霸力，仿佛天生就是强者。哎呦，太可怕了！太可怕了！那些天才在他手中都过不了一招啊！幸好幸好，刚刚没有出手啊。说好的仙剑不杀人呐、啊，他他这股气势，怎么比用杀剑的修士还狠呢、啊？仙剑的传承者也是如此，完了完了，我看呐，剑卖完了。很遗憾，你们只能到这儿了。哟，小姑娘，你新学了什么剑法吗？气势不错呀，剑尊已然领悟了杀剑真正的含义，还传授了我一招。真正，这一关就由我来。花舞一分。花落黄泉。小姑娘。太慢了你，你的剑气可没有你的嘴巴硬啊！怎么回事？你要做什么？还看不出来吗？我们老大对你们的剑塔很不满意，乌烟瘴气的也没什么用处，就毁掉喽。老祖，请手下留情，这里不能毁掉。你看到了，这里剑道如此颓败，杀剑如何？新剑又何难？无上剑法，非凡剑技。若你想学，我都可以教你。只一点，别上去。老祖这话的意思。哎，贾丫头，这个好呀，老大什么剑法剑技不会呀、啊？这个破剑塔有什么好伤的？麻烦得很。老祖，我来这儿，本就是找寻自己的剑道，怎么能不上去呢？我虽然没有那么聪明，但是作为您的弟子，也不能太丢脸啊。剑脉于你而言，是什么？是江家的全部，哥哥们的全部，亦是我的全部。做你想做的事吧。嗯。徒儿，这龙沙喜欢在海里跳舞，听说舞姿奇怪，钓他给你怎么样？啊，不喜欢，那就钓鳌龟，不然就天津。哎，听说世上仅有一只。但你想要的话，师傅我肯定钓得到。<笑>哎呀，整整三天了，一条鱼都还没有。嘿嘿，敢说话了？哎，那气消了。为师送你这木马如何？威武霸气，骑出去帅死众人呐、啊！<笑>哎呀，哎呀，那些人可烦了，不就是砍了神师树吗？非得追着我跑。好在啊，你师兄机灵，故意跌倒拦住了他们。嘿嘿嘿，还是我平日师德教育做得好。这不，为师给你收了个弟子，让你也感受一下。你要替我做主，<笑>收弟子太麻烦。哎呀，不麻烦，我欠了几个人好大的人情。这个弟子啊，就当我还其中一个人呢。他呢，与你有些缘分，你可要好好待他啊。还有这个，嗯
，也给他。哎呀，也算是一了我旧友的夙愿吧。他现在在哪儿？哎。我就知道你有兴趣，哎，让我想想啊，嗯，十万年后你大概就能见到他了。哎哎哎，徒儿，我就当你答应了啊！哎哎呦呦，哎掉上了，哎掉上了，哎，哇，是荒古玄坤呐！哎呀，哎哎，徒儿，你喜不喜欢呐？奇怪，这一招我没见老祖教他。江姑娘怎么会呢？老祖，江姑娘她和您有什么渊源吗？啊，和老大有什么渊源啊？哦，不过这丫头的剑法越来越流畅了，说不定不仅会超过易剑秋。易剑秋本身的实力并不强，他的剑法也就练到了第二式斩星剑。而练成第三式的，是那把神剑。那把神剑，江家仙子四剑铸就魂剑之威，剑力深远。江姑娘无师自通，简直，简直就是那把神剑啊！我救得了他的人，改不了他的命。这第二关的百魁剑阵是以煞气塑造剑魁，让他们无坚不摧。这个裘天雄可以啊！剑心共，剑合一，聚心剑，呀！吴京哥哥，怎么是你？怎么？看到熟悉的人就不敢下手了？这样可赢不了我们剑尊。他是八哥的至交朋友，我不能杀他。要怎么做才能不伤他们的性命？又能打败他们？有办法的，一定有。既为煞气所困。断煞气，斩心剑，成功了，已经够了。老祖，我感觉到了，我一定可以更强，我的境界。还能攀升，我想和裘天雄一战。江姑娘，别再上去了，你已经学会了斩心剑，再学会下一世魂心剑，你可能就没命了。你的意思是说，我会死？你就没有想过，为什么你和剑相融的这么好？为什么我所渴望的境界就在眼前？若是我不去。会比死了还难受。老祖，我准备好了。我们比一场吧。<笑>那个女人的后代，今天居然主动来祭我的剑，看来你们江氏逃不了这命运啊！<笑>以江玉兰的能力，不可能赢得过剑尊。只要他不出手，你在胡说什么？出剑吧！
这么好的一把宝剑，让我悟出了更高的杀剑力量。是吗？你你要出手？我不会出手，但我的弟子若败了，你必死。徐老祖的实力，远在剑尊之上吗？胡说什么！剑尊一定会赢的。怎么，就这点本事？真心剑。自师傅走后，还无人会这斩心剑。正好今日我就拿你练剑，乾坤倒悬，雷霆碎天，杀！哼、嗯！求英雄居然能将杀气凝成实质，造出来一个独属于自己的杀意空间。这可不仅仅是一个空间，而是融合了剑脉数十万年来所有剑修大能剑招的终极杀招。放眼山海，无人可破。别费力了，只要天地间还有一丝杀意存在。你便破不了我的杀意空间，不试试，怎么知道破不了？这些杀意比斩断后还能再次凝聚，再这样下去，江姑娘恐怕撑不了多久。斩心剑能斩断我的煞气，却灭不掉这世间杀意。现在，我便送你最后一招。江丫头，快躲！魂剑断了，你输了，江雨兰。哈哈哈哈哈！师傅，你看到了吗？对不起，<笑>我赢了。老祖，是杀剑赢了。哈哈哈哈哈哈！江姑娘，说要练成魂剑，这就是唯一的路。那我宁可不当这个剑圣。阿若。剑气所化，领悟魂心剑后，便会消散于天地之间。可想清楚了？招文道，惜死可以，我不后悔。好，那我便成全你。
怪，他身上怎么连伤口都没有？就算你能带出我的杀意又如何？你敢？啊、这这怎么可能？杀意无形，这世间怎么可能有人能斩灭杀意？是败给谢剑了吗？输了，<笑>输了。<笑>能在顷刻间不伤肉身，而毁去一个剑尊的境界，让他变为废人，江姑娘还是悟出了魂心剑。他这副模样，还是我们认识的那个人吗？结束了，是剑尊赢了吗？或许吧。最终，江姑娘还是迎来了她命定的结局。谁也无法改变，这就是宿命吗？前半生的命改不了，但你后半生的命由我来定。那边发生了什么？如此恐怖的力量，是内卫出手了吗？剑来！竟能召唤剑脉中所有的剑，到底是什么样的力量才能做到？你难道是神吗？剑为开，尊剑塔为炉，老祖竟能仅凭一丝神魂，便让江姑娘复活。老大，你这到底是什么神通啊？从此以后，你便是剑脉唯一的剑。剑脉如今百废待兴，我的剑道也还需精进。若未来注定有一场大战，我一定要成为老祖手下最强大的力量。江姑娘现在是剑脉实力最强之人，头脑又聪明，肯定可以让剑脉再上巅峰。好好修炼。嗯，我一定会的。七脉结界破坏严重，要不是有馒头想进来，恐怕还得费点心力。啊啊啊！我还以为是人呢，原来是柱子。看起来这传送阵也很久没用了，七脉的人也不来清理这些藤蔓。七脉好像有点怪怪的，你不觉得太安静了吗？啊啊这么大的一个宗门，怎么连个人都没有啊？哎，那是什么？你、嗯、这、嗯，哎，哇，好多宝物啊！这些宝物一箱箱的放在外面，看起来像是要把他们搬走，只是为什么最后又没搬走呢？管他呢，反正现在这些宝物都是我们的啦。怎么会这样？怎么都变成灰了？啊！去别的地方看看。这些石像看着还怪吓人的
从这些石像上经常出现的活纹，和手中捧着的丹药来看，这个宗门应当极善炼丹。这该不会是用活人炼丹吧？那是风，怕什么？从这些石墙倒塌，且墙体被风侵蚀的程度看，这里至少已经有上万年没人来过。啊，前面有火光，应该有人吧？谁说只有人会生活？这丹炉中的灵火还在燃烧，难道刚才有人在这炼丹，听到我们的动静跑了？这丹炉和丹瓶布满灰尘，说明已经很久没人使用了。至于这炉中灵火为何不灭，我也不清楚。雄鹰烈焰之火，可烧万年不灭。炼丹者只来得及将灵火放入炉中，便仓促离开了。上一个宗门也是这样，七脉万年前，恐怕是突然发生了什么事，才让他们如此着急的离开。那也不对啊，事情办完重新回来不就好了？为什么万年过去了，他们都没回来呢？我们在这七脉巡视了半天，却连一个仙人都没有看见。别说仙人了，我连个动物都没看见，难道都死了？馒头，还得是老大出马。因果线可以连接所有古物，不管他们在哪，只要因果线一出，谁都藏不住。怎么会这样？难道整个七脉一个古物都没有了吗？下去看看。为什么我总觉得有什么东西在盯着我？怎么了？刚才有东西戳了我。啊！什么嘛，原来是树枝啊！哼，居然敢吓我！我要把你折断！你小心！放了我！全脱离天道社的因果。这怪物不会和刚才那个一样。也是会动的死物吧？整个七脉，难道都被这种怪物占据了吗？
。呀，这野小子是在保护这个异兽啊！他身上不对劲。没事的，你别害怕，冷静一点，我们不会伤害你们的。你要吃玫瑰花饼吗？很好吃哦。慢点吃，我这里还有呢。激动啊！简单呐，还保留了理智，我还以为他要把这野小子给拍死呢。看他们这么亲密的样子，难道说是亲人吗？整个七脉到底发生了什么事？没有一个仙人，全是些奇怪的异兽。事情真是越来越诡异了。您是看出什么来了吗？
呀个天哪！这个异兽的身体里怎么还藏了个人呢？到底是谁这么狠心，居然将人异化成了兽？简直丧心病狂！难不成和之前的山海几脉一样，这山海七脉又有坏仙人在背后搞鬼？不过。我没听说有什么秘法可以将人异化成诡异的兽啊！他们到底有什么目的？不是仙人搞鬼，神苏醒了。啊！老大，你是说七脉变成这样，是神在搞鬼？但神不是都被绝掌门杀了吗？怎么还会复苏？肯定还有别的原因，要是我们能知道当年七脉发生了什么就好了。可是现在一个话也不会说，一个神志不清，我看呀，还是很难知道喽。嗯、啊，老大，您这是？呀！还是老大厉害，他虽然看起来是个怪物，但还留有一丝神智，只有以天道之力才能让他重连英国。老大，你这是起死回生之道啊！啊！别怕，老祖是在救他。这天道丹可以让他重入天道轮回，恢复神智，他很快就能清醒了好久没出来活动活动筋骨了。一群失了神智的恶心东西，不过万年就忘了本仙了。咱们七脉已有上万年来无人进入。好不容易，终于来了几位尊贵的客人，你们也该发挥一下自己的价值了。走吧，随我一起去迎接他们。孩子，抱。虽然这久别重逢很感人。但这周围都是白骨，怎么看怎么瘆人。多谢仙人，你救我，我报。你还记得你异变前发生了什么事吗？怪物，到处都是怪物。现在整个七脉大乱，我已传信于太岳圣宗
，我们先去福安洞暂避。怎么到处都是？夫人，你在这多好，我先去解决他们。夫君，休想再踏前一步。在异变后还能坚持生下他，为了不伤害他，还用锁链将自己锁住。这些年，你一定很难吧？一定。保护孩子。真是奇怪，为什么七脉的人会突然发生异变？灾祸降临前必有征兆，你好好想想，异变前七脉有没有什么不同寻常的事发生？我，我，我，我。这下雪了，下雪了。神就是那时候苏醒的，出来。诸位仙长受惊了，你们没有受伤吧？你是谁？七脉不是没有活人了吗？啊，在下狗颓，太岳圣宗弟子。我们宗主感应到有人进入七脉，便派我出来。这七脉自异变之后，就变得极为危险，活下来的仙人都进入了小世界中避难。是小世界？不错。为了诸位仙长的安全，还请随我一道进入小世界。带路。万余年前，为了避开那场劫难。大部分仙人都逃到了小世界中，苟延残喘的活着。没想到，如今还能有仙人来到此处。哎。啊！来来来，各位各位各位，皇上坐。这就是啊。哎，快点，快点，快点，快点，快点，快点，这些人怎么不说话了？小仙，我没看错吧？诸位不是七脉的仙人吧？你们是怎么进来的？我们终于能出去了吗？外面的世界现在是什么样子？去在下那儿吧，可否给我仔细讲讲？你这太穷酸了，连好的灵酒都没有。七脉这个小世界里的仙人太热情了吧？只是太久没有看到外人了。不过，也不至于这么兴奋吧？各位，这几位是我请来的贵宾，怕是没有办法和诸位回去。狗团，你这是做了可不地道。我们可是有一大堆问题要问的，你怎么先带人回去了？是啊，这日子这般无聊，好不容易来几个仙友姐妹，我们可不轻易放手啊！不得无礼。
诸位见笑了，在下太岳圣宗宗主云天霄。望城内许久没见其他脉的仙人，难免热闹了些。各位还是随我一道吧，请。寒舍不大，仙友们便在这个院子休息吧。我为诸位准备了上好的灵茶，仙友可以品鉴一番。有件事我十分好奇，各位可否解答一番？什么事啊？第七脉的结界早已损坏，隔绝了外面的世界。各位是怎么进来的呢？啊、哦，我们我们也是意外来这儿，正愁怎么回去呢。不过，等我们宗内的仙人察觉我们几个这么久没回去，定然会去寻找我们，到时自然有办法能出去。哎，原来如此。那诸位在这儿先休息，有事便和我说。老大，这里看上去平平无奇的，感觉查不到什么呀。不急。被云天霄知道我们来这儿，就死定了。你没看到今日那个仙友吗？风华绝代，俊朗非凡。我娘我呀，好想认识一下他，然后把他吃干抹净呢。没看到他身边那只鸟吗？那是魔族王兽，还有他旁边那个女人，那股诱人劲儿。一看他们就不好惹，还是赶紧走吧。既然他们能进来，说不定能救我。我受够了这样的日子。我不要他。停下来，都是你的错。小姐，救救我！下了你。啊、不要，不要再说了。自己和自己吵架，我还是头一次见。老大，这人是不是有毛病啊？今年大家出不去，以致一些仙人神智上有些不清明，没想到今日竟打扰到仙友，真是我的疏忽。无妨，放过我吧，我知道错了，不会再有下次，我保证，我还不想死啊！愚不可及，我看上的东西也敢动。这几日你们多注意点他们的动静。是，是，宗主，为何这么麻烦的将他们弄进来，直接动手不是？让他们入乡随俗，同我们一起畅快，岂不是更好？啊、宗主英明。啊，果然我气脉中无形无味的乐师香真是勾人。那群人既然能进来，想来八脉和九脉也马上会如七脉一般吧？那可真是太好了！到时我们再一出去，<笑>那可就……眼下，先解决这一餐吧。多谢宗主。主
差点忘了，除了那几个人外，有一件事倒真是让我有点吃惊呢。你还活着呀，我的爱妻。桑柏师那老头还真是好说话，区区三百灵石就放我们进了山海九脉，不然还不知道该去哪儿找师傅。师傅，师傅，师傅出门这么久，也不知道什么时候回来，我可是想死他老人家了。师傅，你到底在哪儿啊？傻子，偷溜出来还这么高调，有人。孔云，霆锋，啊，休说姐姐，你们怎么进来的？给了脏百氏三个零食，倒是你们怎么不喜欢别人都是花前月下那一套，反倒喜欢来黑漆漆的地方私会？呃、啊，连续事件我没有。<笑>得了吧，大晚上的出来吓人！来得好！啊！看起来是仙人，打起来怎么像野兽？这些仙人疯了吗？伤成这样了还能动，这到底是活人还是死人啊？停下！停下！一字真言。你们困了，困了，睡吧，睡吧。一字真言乃是传说中圣人的功法。不知来者是何方高人？哦、还好赶上了。他们现在意识薄弱，我的功法只能撑一会儿，不然让他们睡个一年半载没问题。竟是年纪这么小的姑娘。你们哪里来的？剑脉，七脉。哎、啊，算了，不管哪里啊，碰见我算你们运气好。家人们，这乃是千古奇才康寻的著作，一本只要一万灵石，价格合适，童叟无欺。哎，我要，我要啊！还有这个降龙鼎，传说乃是上古仙人所铸，不要九九八，只要九十八万灵石。啊，这个我也要。嗯，我们不买东西、啊。请问姑娘，这里到底发生了什么？这些仙人怎么会变成这副模样？嗯，我也不清楚。最近几日，好多仙人都变成了这副模样，我也只能暂时困住他们。哎，疯子越来越多。我的生意都不好做了。哎哎，姑娘，那你有没有见过我师傅徐老祖？徐老祖，难不成你是说那个大佬？哎哎哎、我家路你家也，俺萨摩拉发一撮大军。这里。这里你醒了，三娘探查过了，他们都说满娘是练功出了岔子，才变成这副疯疯癫癫的模样。但三娘觉得
他们似乎在说谎。确实不是因为练功，他们身体里有别的人。别人？一个人的身体里还能有好几个人？啊！丫丫，你在吃什么？糕点啊！我也出去打探了一番，发现这个糕点简直人间美味。<笑>别吃了，你想要？没了，最后一个。<笑>这里不对劲，外面的东西不要乱吃。啊！烦死了！我不就是个糕点吗？啊、我我刚刚是在干嘛？啊、这肉是活的。这就是那个晚娘的肉。老大，这里好熟悉。去哪儿？终于回来了，夫君，原来你没。夫人，你不记得我了吗？夫人，是我呀，我已像你一样变了模样。这么多年过去了，你一定吃了很多苦吧？太岳圣主，我很想你，一下孩子，让我抱抱孩子，好吗？不，你不是。没意思，怎么这么不听话呢？练那个老家伙呢？剑冢内情况怎么样？他们没事，剑冢内残存的剑气还能护他们一阵，但是已经变成怪物的些人，应该是救不回来了。而且，一旦将其斩伤或者斩杀，他们之间便会互相吞噬，变得更厉害。嗯、目前也只能暂时困住他们，让你看守剑冢，辛苦你了。哼，我既拜于你，算是我欠你的。等这次危机解除，咱们再比一次。我可没服你。要是老祖在就好了，他一定会有办法。你说的老祖
不会是我师父徐老祖吧？你们是？哎，我就说和我做生意的仙人怎么不联系我了？你们八脉果然也出现问题了。你身上的剑气，倒像是师父教出来的呢。<笑>林瑶，我们又多了个师妹呢。<笑>师妹，有空的话我们练练吧。这些人气息浑厚，实力不凡，原来是那个人的弟子。来了。哎，来的还真快，一点都不会看气氛。既然是天蓝弟子，你的事就是我的事，一切就交给我们吧。是不是莫大的恩赐？还有你们，在七脉这么久，却还有自己的意识，真好啊！可我每日过得太拥挤了，将你儿子的肉身献给我，我也让他永生，疯子吗？你是个疯子！<笑>不，我可是神，神也是我。我是神的化身，七<笑>脉是我的，还有八脉、九。老大，这个疯子居然自称为神，太可笑了吧！恩<笑>人，你们怎么会找到这儿？你们这小世界屁大点地方，有什么难找的？不过。像你这般无耻又虚伪的坏蛋，本魔王倒是挺欣赏的。本想换个身躯再去享受你们，可你们却这般不老实。成了，成了，终于，我要有自己的身体了。这是什么？断魂阵。断魂？这不是仙界禁术吗？而且需要极为强悍的先天之气才能唤起此阵。先天之气可不是先力所能比拟的，他，他怎么做到的？把我的孩子还给我！没用的，还给我！神之力汇聚而成的阵法，倾尽七脉的全部之力都不能损其分毫。遑论你的灵力，让我先尝尝他神魂的味道。是吗？我那不什么用。
怎么什么反应都没有？你不会以为靠着这些难看的藤蔓就能困住我们吧？还吹自己是神呢？就这么点手段？火肉、乐石香，再加上神脏血藤，便是九品仙人也抵挡不住。为什么你们都没事？够了，花落红尘！既已入我七脉，便是我的奴仆。沉沦吧！你想得美！我可是天蓝宗弟子，别想毁我青云！能为我所用是你的荣幸，玄冰刺。我手，因为我。夫人怎么这般没规矩？打断为夫说话。七脉，你把我弄到了哪里？啊！你你要干什么？他们都是我的，云宗主，我是最听话的，你别杀我。我呢，与其被困在他体内受尽折磨，不如就这么死了。云狗贼，我和你拼了！啊、你们神魂早就被我种下了束缚，只能臣服于我。我赐你们。解脱、啊！真的，我真的自由了。害我妻儿，可恶至极！现在是你还债的时候了。停下！他这是死了？
，这些是神魂，他居然吞噬了那么多人。现在对他们来说，也算是解脱了。奇怪，这样的天气怎么会下雪啊？到,到处包包子又来了，疯了，他们都疯了。背后的狗屁神，在邀请咱们呢。又见面了，走吧。躲在背后搞鬼，这就是你的待客之道。上次强了些，远力强，本领高，难怪我最崇高的信徒都丧于你手。你很好，加入我吧，和我一起永生。永生？不错，看看，这些都是我最坚定的信徒。承蒙我的恩典，永生不灭。亚佩，这种不生不死的活着也算恩典？这简直就是牢笼！<笑>愚者，永生何必拘泥于形式？受万仙朝拜，就你正灵，吾乃真理。真的吗？一，你要干什么？二，三，我的信徒们，停下来！现在受万仙朝拜的是我们老祖，既见老祖，为何不拜？你们太放肆了！既然背弃，那便没有资格我的无知恩赐。
是要干嘛？一百圣兽对你们三个，再给你们最后一次。嘿嘿，现在可是一百零三对一百，给你最后一次机会，向我老大跪地求饶。不是好歹，都给我出了他们！的圣兽被吞了，连升级一起消失了。嘿嘿，我天蓝的圣兽可是靠吞噬盘天养大的，什么神都能吃。混账！哎，急了急了，他急了，他要与我们同归于尽。哎，你的力量太让我失望了。魂贴，你怎么会知道？我的身体！原来是这样，他的力量来源是不断吞噬别的灵物，海中永生呢。不过是窃取他人的寿元罢了。嗯，这个神真是没品。这些家伙真难缠，都给我退下！给我老实点。这些东西消散了。是师傅，能做到这种事情的只有师傅。太好了，老祖。哎，还是师傅厉害！师傅万岁！师祖都十万多岁了啊！师傅，谢谢了。还想着永生呢？永生，永生。既如此，我赐你在寂寞中永生。为了徐老祖，七脉终于恢复正常了。虽然重建七脉会花费许多时日，但一切在变好。夫君，要是你还在就好了。小子，你知道我天下无敌、盖世无双的师傅徐阳、徐老祖在哪吗？这不是雷神、鸿蒙巨人，还有这高寿符的吞天吗？哦，您仅凭自身灵力就捏出了这三神之力，真是又让我大开眼界呀！不够，不够，老大，您是说？
。老大，你是要将他们融合在一起吗？如此强大的神力，应该互不相容的，强行融合，会变成什么样子啊？看来，和我想的一样。这种力量，我从未见过，却有一种高高在上、难以触碰的感觉。老大，你你到底是什么人呢、啊？师傅，我好想你啊！还是老样子。啊啊啊啊啊啊啊啊！老祖，终于找到您了。最近怎么样？家里一切还好吗？嗯，老祖放心，一切都好着呢。就是老祖不在，有点……师傅，我也好想你的。<笑>哦，对了，老祖，张老让我们给您带消息，说是很重要。原来，星叔姐姐，你们不是偷着出来玩的呀？哎呀，真是抱歉，打扰到你们了。没有，没有。瑶瑶，好久不见了。这些日子，我参悟了你给我的万法归一诀，略有小成，连我这卜卦之术也进步了许多。哎，这老头废话怎么还是这么多呀？说重点。重点来了，我怀疑那些神。根本就没有彻底死去，这还用你说？我们早就知道了。哎呀，别生气呀、啊，那些神应该就藏在山海几脉之中。我怀疑越靠近后面几脉，神的力量就越加强大。这样听来，越靠近后面几脉，岂不是越有意思？有道理啊。这个好哎，神呢、哎？这么强大，好想打一架！可别、哦，我可不想跟你收尸。神，跑偏吗？阿弥陀佛，无可救药。你们能不能有点紧张感啊？那是神呐、啊！你要说的，应该不止这些吧？嗯，不错，我这边得到消息，山海五脉、四脉还有三脉。三脉归一，我从天象中感应到，这三脉中有一股强大的腐败之力，正在不断蔓延。腐败，腐败之力，那是什么东西啊？最后，我怀疑，当你走完所有的山海几脉后，应该会发现一个更大的秘密，只是，那个秘密的力量过于强大，只不过稍稍触及。我差点逆行经脉而亡，老头儿，就这么点消息啊？哎呦，你不行啊！你个小蝙蝠，懂什么？我可是付出了极大的代价才得到这些消息的。代价？啥代价？这个，这这个，你不需要知道。老夫我对仙界，对绝老头，也算是问心无愧了。大鹏一日通风起，扶摇直上九万里。啊！啊！好大的一颗牡丹啊！嗯，头发都掉光了，确实费心思了呢。老祖，前往第六脉的结界已经修好了，随时可以出发。老大。我们现在就走吗？啊！大佬，这是这是什么呀？这三神之力，对你们来说算是一种机缘吧。到了合适的时机，得凭你们的悟性来运用这股力量。啊，师傅，那有这力量后，能与神打架吗？哎呀！格局小了，什么与神打架都是小事。老大是在造神，你们有一天或许能成为神。啊、造造神、啊，到达神一样的领域。师傅放心，我不会让您失望的。
。乖乖，跟着大佬有肉吃啊！彗星还有楚楚，也同我一起去第六门。叫我做什么我就做什么。大佬，这里怪偏僻的，不若我先去打探一番吧。嘿，哎，楚楚这丫头真是越发有眼力劲儿了，都快超过我了。茂盛的异常，但灵气却十分稀疏，真是奇怪。嗯，不，嗯，这里灵气很充沛。啊，老祖，玉姐姐，一字真言的传人，怎么连这么几个人都对付不了？啊似乎有些消遣。修为都没有啊！有趣。东卡隆马卡拉贡萨米拉努西，嗯，索里布里奇卡拉木纳，啊，叽里、啊、哇啦的，到底在说什么呀？嗯，嗯，阳光，大地，你听得懂？康熊书中记载过，不过这语言似乎很远古。应该早失传了才对啊！东鲁马卡卡鲁马米，金鲁卡鲁马米，好大的口气！你说谁要来揍我？起司？啊、哦，哪儿呢？来啊，让我来瞧瞧。卢比奥夏，卢斯西马。哎，失灵宝玉，碧云珠。这人没有灵力，但他身上这些宝物，放眼整个仙境，也是不可多得的珍品啊！奴婢还在。嗯。好点。这些人跑的倒是快。老祖，去看看吗？哈西米亚，鲁米哈吉法，哈西米亚。马拉马拉，马拉马拉，杀死巴拉兹哥了，毛吉格巴达，马修
실리키집 모여가 실라가 아프가고 뭐고 그거 그거다 우와 这么多混蛋是偷东西这是有如天蓝门风依我看不如用骗的罗西康帮我救马上 我的灵力只剩不到一成吗？不过，这次你们还是够劲。肉身强悍，却无灵力，古怪古怪。老祖，这些人都是万里挑一的修炼体质，但身上。这个石碑把这里的灵力都吸走了。莫莱卡，现在灵气回来了，他们也该回到仙人的样子了吧？萨康红马达，萨康红马达，啊？哎，这人到底是怎么钻进去的？啊？啊？ 萨瓦迪莫卡看到你们的圣船不应该高兴吗怎么还害怕呢估计他们从来没想过这破石碑里还会有个人吧我罗卡西达大嫂大嫂大嫂大嫂 这傀儡不错，适合练手。别碰到他，他会吸收灵力，反会发华。他居然连灵力形成的招式都能吸收吗？到底有多硬？修罗掌。
！啊！都是好东西，这个值钱，这个也值钱。哎，这些野人虽然看着蠢笨，眼光倒是不错，找来的都是值钱的东西，都拿走。四品五品的仙人，老大，他们不会高兴疯了吧？还高啊！这宣固族把供奉怪物多年，竟没有一个人发现他在吸取他们的灵力。嗯，真是、哎。你看他们这不聪明的样子，能发现才奇怪呢。空王西斯玛，莫空王啊！登哈萨玛，斯萨巴拉巴姆。巴拉巴，马拉和马路，古路没有我。干什么呢？你们圣主都死了。力量虽然回来了，脑子还是不好使。啊，大佬，他说之前是他们蠢，没能认清谁才是圣王。他们想邀你去族里做他们的圣王，哎。啊。这些野人变得也太快了吧！之前还为了那一小块石头追杀我们呢。没兴趣。啊！啊！萨瓦斯干嘛？这么笨，我连骗你们钱的兴致都没有了。哪怕悬蛋塔，咕噜咕噜。真的？国王，国王西斯玛，是干嘛？莫哭喊了，撒胡笨了。这个嘛，嘿嘿，好说好说。嘿，哎呀，也不知道这六脉发生了什么，仙人怎么就变成了野人？就是，我一直以为只有你们魔族才有这种像原始人一样的部落呢。我们魔族才没有呢，魔族最有骨气了，制服强者。可是，力量被剥夺，整个族群就会退化成这样吗？不只是力量。他们连自己的文明被篡改了都不自知，还崇拜那些外来的狗屁，活该被骗。哎，不过啊，那石碑是谁放的？不会，又是神吧？这次是人祸。哼，真是缺德，居然靠这种手段吸收灵力，能把仙人忽悠成野人，这是高手啊！哦，对了，楚楚。你最后和那祭司说了什么？呃，没什么啦，我就是小小的教化了一下他们，告诉他们应该信什么，以后他们学会了就不会再这么傻啦。啊啊！这么短的时间，怎么教化呀？啊哎哎哎、诺奇汉玛，他才给你，他老。
钱，刘氏，救救他！刘氏，给我，快点！阿弥陀佛，又是大剑，毫无新意。这几个人看起来怎么有点不太正常啊？嗯。啊？啊？呃。不对，这些都是四五品的仙人，但他们身上的灵力却和宣固部落的人一样，非常稀薄。门？门？什么门啊？门、嗯？神神北门，灵石开。圣、啊、碑门，什么东西啊？没听过，有点意思。啊？啊！原来如此啊！这门需要以灵力为引才能开启，怪不得那些人身上灵力微弱，还要抢我们的灵石。看来只能花心。不必。真像方才那几人所说，有许多人都想进这门内，那这里面应该有很多人才是。啊，嗯，啊，啊，啊，喂，你们怎么？啊啊！死死人！身上没有外伤，也无内伤，而且坐姿端正，神情愉悦，看起来就像是作画了一般。啊这棵树怎么还会发光？啊啊！这些人是被这棵树吸死的吗？树干在动，它是活的。之前那个圣王一模一样，双胞胎。这，这是，石像长长长腿了。石像，啊不，圣王，圣王活了。
，竟然有两个圣王啊！分身而已。分身？难道之前那个也是分身？哦，这个圣王到底有多少个分身啊？他本尊又在哪儿啊？之前吸取仙人灵力，却还留着他们一丝神智，现在竟然变本加厉，不留活口。圣王到底想做什么？哎，可惜了，他只是个容器，没有意识。因果，斩。对呀、啊，蛮刀能感应到所有和他相连的分身。这一下他可跑不了了。哎，我怎么感觉最近的灵力越来越浓郁了？是啊，我这几天都升阶了呢。喝茶。你，这这是什么东西？毁了老子的分身！我该叫你什么呢？刘京城城主，还是圣王？就是你毁了我两个分身！哎呀，你的那什么破石头一点用处都没有，还不够我老大玩的呢。怎么，你就这点本事啊？玩儿？<笑>我耗费数万年凝聚的圣王分身，在你们眼中就只是玩儿玩儿？有什么东西来了？啊？几个拙劣小儿，又怎么懂我圣王分身的厉害？算你们幸运，今日让你们见证一下我真正的力量。能看到我先王境的力量，你们死也够本了，给我跪！这是什么力量？我牙怎么这么强？哎，你这么快就结束了？来来来来来，边吃边看，别亏待自己。老祖，这灵瓜倒是挺甜的，您尝尝。不够，还不够，等我其他的圣王分身来了，就灭了你们！快来，快来！我们救命啊！行，这股架势，这上放大招了吧？威压！我要！我！小老头，我老大撤了威压，就是要你好好表现，别让我老大失望啊！爹，四个。仙的极限，仙的极限，那是什么境界啊？降<笑>临吧！
。空有力量，可惜了。什么？什么可惜了？见过神啊？你你怎么知道？老大，为什么你就答什么？那是万月来袭。我诸葛卓实力虽然不济，也想跟随恩师出一份力。啊、法外狂徒，受老夫一剑。永生不敢忘。后来我就琢磨了数万年，终于将它模仿了出来。只要吸收了足够的灵力，就可以重现神的力量。我要用神的力量打败神。去！你看看你自己不仙不鬼的样子，还神的力量呢，转的没边儿了。你懂什么？想把更强的力量有什么错？那是神。无法企及，是世间独一无二的力量。你真是个疯子！阿弥陀佛，没救了。嗯，还是管好去、嗯。不，别走！把我的力量还给我，只要你答应我，你想什么我都可以给你。你难道就没有渴望的东西吗？啊！这小茶摊的灵茶还不错。你以后就在这里卖卖茶吧。啊，卖卖茶？嗯，卖茶吗？还有一件事，我觉得应该告诉你。刚刚成为神的那一刻，我感受到山海中真的有人获得了神之力。你。叶叶，看，这是我从大哥那儿拿来的灵宝，天空之心，你喜欢吗？哇，三公子，你干嘛对我这么好呢？我姐姐比我漂亮的多，你……哎，你姐姐瘦不拉几的，身无二两肉，哪有你这般粗犷结实，让我有安全感呢？你放心，今日大典，我一定会当选族长。你便是族长夫人。你你给我吃了什么？去啊！无影脚。也不怕你知道，老娘，老子是男的，小色鬼，男的，死我！你还好意思恶心？哇！这次有点慢啊。这色鬼有点难缠，你那边怎么样？大公子和二公子都吃了锁魂丸。
秦羽的大典，咱们说了算。<笑>拿下了万罗族，咱们终于可以在老大那儿翻身了。<笑><笑>我就知道，今天我们万罗族选圣子的大典，肯定有人来捣乱。没想到，仙魔居然联手了。我呸！什么狗屁大典、啊？谁在乎呀？还嘴硬！自从山海三四五脉相通，三脉归一后。你们仙魔就一直想要吞下我们，告诉你，就算我们全族歼灭，也不会被你们所奴役。都给我上！徐老祖，您以后就是我万罗族的族长。是啊，谁敢不服，我就打断他的腿。有您在，是我万罗族的荣幸，我等愿意奉您为主。愿意奉徐老祖为主。你们怎么回事啊？我不是让你们封四公子为族长吗？是啊，这风水不好，只有四公子当选，才能压得住你们身上的怪病。你们两个仙人，干嘛装成妖来骗人？胡说！我们姐弟，姐妹怎么可能是仙嘛？四个公子，读了两个，还有一个不在，怕是也遭你们毒手了吧？这四公子不出面就解决了一切对手，理所当然的成为万罗族族长，哈，真是个聪明人呐！不能吧，四公子不会做这种事啊！对啊，怎么可能、啊？你们懂什么？我见多识广，什么诡计都逃不过我的法眼。让四公子出来对峙一番，一切就清楚了。四公子，嗯，谁、嗯？睡觉啊！啊，这这个我就有点看不懂了。罢了，没想到这么快就暴露了。那我们也不装了。仙人，可是他们爆发出来的速度都可媲美八品仙人，不，似乎更加厉害。真是奇怪。三娘，老祖放心。全了，姐，他们是哪条道上的呀？又是仙又是魔的，难不成仙魔真的联手了？不行，我们得赶紧把消息传回去啊！笨蛋，仙魔怎么可能联手？佛魔一体，儒家真言，魔龙，这些力量随随便便就可以毁掉一脉，有必要来万罗族这个小破地方吗？对呀、啊。那是怎么回事啊？哼，这有什么不明白的？真相，我已经知道了。啊？那真相是怎么回事啊？这一切都是一场戏。戏？自从三脉归一，咱们老大就不停的派人四处挑拨卧底，魔族怎么可能没有作为呢？依我看，咱们早就暴露了。今天演这一出。就是为了让我传递仙魔联手这个假消息回去，而且我还有证据。什么证据？咱们还活着。呃，啥意思啊？如果他们真的这么厉害，为什么还让咱们跑了？这一看就是故意的。咱们活着，就是最好的证据。哦，原来是这样。那，姐，操纵着一切，误导我们的主谋，到底，呃。还不明白吗？不错，他就是，嗯，那只鸟。<笑><笑>
啊，高，真是高啊！姐，你也太厉害了！他们处心积虑设计的局，你居然一眼就看破了！哼，没什么，只要你像我一样思考，迟早有一天你也会和我一样的。嗯，虽然我们这次任务失败了，但是知道了妖魔已经联手的大消息，一定可以将功补过，老大也会对我们另眼相待。到时。<笑>岂有此理！魔族竟敢联合妖族，用幻术变出死了一万年的焚天神呀！用这种计谋来耍诈，魔族的人什么时候变得这么聪明？只是蹊跷，我还是再派人去查查吧。查。那要查到什么时候？还不如杀一儆百，灭了万罗族，让他们知道和魔族联手会有什么下场。盛海说的也不无道理，只是魔族费尽周章，倒了那么大一出戏。我们不如将计就计，也好看其他妖族是否有反心。单单一个妖族不足为惧，有这时间，还不如趁早动手，斩草除根。我这就派我部精锐灭了万罗妖族，让你那两个探子准备接应，带路。嗯。嗯姐，咱们传出了这么重要的消息，上面怎么还没动静啊？别急，再等等。也不知道立了这么大的功，我们的排名能上升多少？这牌子可是保命用的，快说好！这么小的任务都做不好，还妄想升排名，做什么春秋大梦呢？哈哈哈哈哈！上面的命令，灭了万罗妖族，你们赶紧带路。是。我们万罗妖族实力微弱。妖王不知所踪后，更是搬到了偏僻地方躲避纷争，根本无力抵抗他们先祖啊！老大，我早就安排好了，就算是整个先祖来了，也踏不进村里半步。出去看看。说，就灭这么小小的一个妖族，用得着我们七品仙人出手？又埋伏！小心！朝圣，既然来了，那就和万魔妖族一起死吧！这些仙族有多厉害呢？连老大养的几株花都打不过。啊？那
Oh, 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 Hmm。倒是可以成为新帮手呢。功力恢复的七七八八了，也是时候去救他们了。来的正好都是是没用的妖族哎呀我找了你万年妖邪魔开始了几百年的混战
呃，这其实也不能怪天下无敌，更是无双的绝仙人，是我学艺不精，居然胆大到去挑衅天蓝。儿，可是主上，你不是说过绝了？老什么老？不许瞎说！然后呢？啊，你是谁？哎，老大问你话呢，快说！自从您消失，三大魔族也受了重伤。后来很多魔族自立门户，弄出了一种叫做魔铠的东西，魔力低微者戴上都能与我们几个魔将一较高下。霍眼和魔恶不服，被抓了去采矿。采矿？这口恶心恶逃生龙他们就咽了。他们都自顾不暇，不过还好，您回来了，石水矿场的兄弟们终于有救了。呀了个呸！看老子妈追了他们！老大，我的肚子突然被你欺负了，我想请个假。老大，主上会认别人当老大？一起。哎，姐。我们跑这儿来干嘛？现在最重要的事情不是找到令牌回线族吗？嗯，傻弟弟，你死了这么多人，咱俩就算有命回去也没命活。这里鱼龙混杂，邪魔消息灵通，最容易探查到什么？要想回去，啊，就必须再立个大功。嗯，串仙，再来个腰子。哎、啊，好嘞。动作麻利点，别磨磨唧唧的。哦，这么久了，西门怎么还没来？又偷了！你们之前也不过是我二人手下的喽啰，就算现在投了新主，也别嚣张的太早。哼，怎么不服？魔族天生弱肉强食，这是你们教的。不服也得忍着。有魔铠在，你们永远是我们的手下败将。什么东西？小心！慧眼，魔了！啊，新闻，一只鸟，主上。什么人胆敢擅闯我们魔族禁地？就是你欺负老子的人是吧？啊！开枪！你你！打死！哼！魔器确实不错，可惜在本魔王面前还是不够看呐、啊。一只手，有点意思。小心啊！雕塑，魔功，不错。魔力不仅恢复，还提升到巅峰。呃，多谢老大。盛海，你们地步怎么回事？一个小小的妖村都对付不了，我的部下不能白死啊！我还没说你呢，又让你们去查那个妖村，结果你黄布什么都没查到，还说那个妖村莫名消失了。哼，你当那群妖蠢吗？他们肯定都逃了。
。说到底，还是你们地部实力太差。要是能一下子解决了他们，还有这么多事吗？你，行了行了，一点小事吵个没完。小事？我倒是忘了。你天部半年前暗杀魔族安慰时，也损失了几百安慰啊，结果也是什么都没探到。你什么意思？要不是玄不无能，卧底了那么久，连魔族炼制出魔铠的消息都没能及时传回来，我们天部能损失那么惨重？这是我们玄部的问题吗？明明是你天部自高自大，还没等我这边消息传回来，就擅自冲动的去暗杀。哼，这么说来，还是我天部的错了。你知道就好，这件事情你们地府一定得给我们黄布一个交代。交代个屁！没找你们黄布的麻烦就不错了。够了，万罗族那边的事情先放一放。魔铠之事，玄布还没有头绪吗？有的，不过我们那边查到制作魔铠的矿场莫名其妙被毁了，还没查到是何人的手笔。不管是何人，受益的是我先不就是好事。眼下查出制作魔铠的背后之魔，尽早屠灭才是大事。天地玄黄，缺一不可，懂了吗？是是。我现在是天蓝宗里最红的魔了，之前那些恩恩怨怨都是误会。还有啊，你们是我的部下，给我眼力见一点，不然会显得我很没品味。主上。啥叫有眼力劲儿啊？哎、呃，就是做事积极一点，脑子多想一点，死心少一点。你们看那个康丫头和小和尚，就被老大安排做事去了。可是，主上，您好歹是四大魔王之首，在天蓝就当个魔宠，也太屈才了。呀呸！你们懂什么？这叫老祖的宠儿，我这是躺赢。还有啊，哦、老大的实力。你们也见识到了，若是以后你们有二心，是，主上放心。嗯，很好。对了，你们知道老大现在在哪儿吗？哎，这个我知道，那个漂亮姐姐问我哪儿有喝好茶的地方，不就是天下楼吗？主上，我这算不算有眼力劲儿、有品？天下楼，不是妖族的地盘吗？呃，天下楼的规矩，你说了吗？呃我我我我忘了，你这哪里是让他们喝茶，不是砸场子吗？主上，呃呃呃，主上，你怎么了？主上以前面对几万魔君联手攻击，也没露出过这样的神情啊！主上是不是生什么大病了？你少说两句。哎，主上，你哪里不舒服呀？天塌了！老大真的是，居然没带上我！这就是天下楼啊！去看看。哎呀，姑姑，你就收下吧，这点珍宝我凌霄仙门还是付得起的。阁下太客气了，但我们真不需要。我这里的灵符还有灵气，在整个魔族内部都是数一数二的。您看看，啊，这不行，真的不行。楼主说了，百年内啊，仙茶不会再采摘了。百年？为什么呀？要那么久啊？为什么呀？啊、就算当年仙魔大战，这茶也每十年可以采摘一次呀、啊。哎，你谁啊？这么没规矩，不懂先来后到？就是啊，就是啊，我们的东西姑姑还没收呢，你怎么跑我们前面去了？麻烦上杯茶来。茶？什么？啊？我没听错吧？他来咱们这儿喝茶？他说干嘛呀？师傅，不会影响。他，他就不会是要？哎哎，他他坐上了楼主的位置啊？不会吧？哎，难道？啊！怎么这么吵啊？啊！嗯，是是他。姐姐，你们过来。怎么了？是那个女
鸟魔的属下，他怎么会在这儿？姐，这里可不一般啊！他来这儿一定有大事。果然，果然还是来了吗？他是仙族的先锋，仙魔妖之间局势要变了呀！完了完了，又要打起来了。过早。仙族，该来的还是来了。姐，他他这是要、嗯……不会错。哼，那个鸟魔头派个仙来明目张胆的夺取天下楼，混淆天下人的视听。可惜，还是被我看破了。啊，那那这是大事啊！我们得想办法传信回去。愣着干什么？上茶、啊？茶茶？茶？我我这儿……啊！不是，我……好茶，应该在上面吧？阁下若不弃，请上来喝茶。小小年纪就，玄归探海，黄龙主使，在下安捕玄子密探，玄子零八八，我乃黄子卧底，你可以叫我黄九九九。原来是你。你和黄九九八不是英勇牺牲了吗？为何会在此处？此事说来话长，快帮我传个消息回去。魔族已经要夺取天下楼，让暗部早做打算。这么快，魔族可真是阴险。你们，我们就继续在黑暗中独行。为了仙族，我和弟弟愿意当这个孤勇者。你回去一定要告诉首领。这消息是我们拼命得来的，嗯、放心。<笑>太好了，这俩货接着雇佣去吧，这功劳我就独吞了。嗯。切<笑>，放出天下楼被我魔族夺取这种蠢话。我看呐，仙族怕是按捺不住了吧？想当年，天下楼老楼主一人坐镇，独挡仙魔妖三族车轮战，六天不退一步。这样的人物，我都佩服。仙族想要天下楼，他们也配。既然天下楼这般重要，属下请愿，派重兵暗中保护，绝不让仙族靠近半分。嗯，还不够。您的意思是，牛羊之族尽灭，困兽之斗不争。营主，您是说，凡是接近天下楼的仙族暗兵，统统杀了；而想和天下楼谈判的那个仙族，就不必管他，就让他们谈了也白谈。妙啊！这样既不得罪天下楼，又能阻断里面的仙人与仙族的联络，到最后，仙族什么也得不到啊！嗯，属下立刻去安排。没想到计划这么快就提前了，看来我凯的事也得抓紧了。啊！常大师，惠师傅，让你们久等了。啊！无妨，我们也没有等很久。啊、哦、哈，关于加固魔铠的事
，还劳您二位费心呢、啊。一切好说，但是这价钱，你懂的。啊还有这面，再来一碗煮茶，真是一种享受。不过雕虫小技，献丑了。阁下，请品鉴。嗯、这茶香，不错。你身边的茶树，也有十万年了吧？阁下好眼力。眼下三族虎视眈眈，大战不可避免。先族出现了您这般的人物，我竟然不知道，确实孤陋寡闻了。不知阁下到我这天下楼，所谓何事啊？茶不错。茶不错。他难道？看上我这天下楼的姑娘，不知您这茶叶啊，不，茶树怎么卖？多少灵石？请姑娘开个价。嗯、茶树，果然，先族怕我天下楼倒向妖魔，要提前动手，毁我根基了。有时候，灵石不能解决一切问题。啊，明白。法宝灵器，你随便提。我茶叶阁下若喜欢，可随时来取。但这树，绝不会归于任何人，任何势力。天下楼不喜纷争，当年三族联手，我也不惧怕。如今，就算你们仙家实力再强，也一样。嗯，姑娘，我们没想要天下楼啊。就买个茶，没必要动手的。动手就动手。啊、呃，你说什么？买茶？你们不是要我天下楼吗？我们为什么要天下楼？可，可你们一来就逼走楼里的所有仙魔妖，还坐在楼主的座位，这不就是为了得到整个天下楼来找我宣战吗？妹妹，你误会了，我初来乍到。可不知道你这天下楼这么多规矩，你，你不是受仙家指使来的？这天下，恐怕还没人能指使我们呢。那，那你们来这儿，到底是为了什么？喝茶。啊？这，这，到底怎么回事啊？这。你是说，魔族对天下楼下手了？确实如此。我与玄波那边核实了六遍，问了又问，好几个时辰过去了，进入那天下楼之人还没有出来。而且，而且什么？而且魔族那边传来消息，说我们仙族不忠誓言，预先拿下天下楼，正准备对付我们呢。放屁！你是他们想要拿下天下楼，却反咬一口说成我们。总领。这件事事关我仙妖魔三方势力的平衡，要真让那魔族拿下天下楼，那可就……我们要不要和那位大人说一下？这种事还劳烦那位大人？你是嫌我们死的不够快吗？传我的令，即刻让浩玄门前去天下楼再明，天地两部千百杀手隐匿在暗。若是魔族来犯，全杀了，再以魔族失信的名义昭告三脉。是，大战终于还是再来了。来了。
。我们只是路过，不知诸位魔友何故激发我昊玄宗的仙宝？哼，装什么呢？真以为我魔族不知道你们是仙族的狗吗？上面有令。禁止一切与仙族有关之人进入天下楼，这里可是唯一入口。你不会说是来玩的吧？你们魔族果然蓄谋已久，但我仙族又岂是善类？几千年没收拾你们了，你们魔族还是一样接不住火箭。说吧。你们和天下楼做了什么交易？哼，这句话该是我问你们。楼内的那个东西，你们拿了？魔铠，不错，你们的魔铠现在居然能挡住我的一击了。哼，你不会以为魔族没魔了吧？啊啊啊啊你不会也以为先祖只来了我一个吗是饿的太久了，居然被这种货色的力量吸引过来了。我杀了什么来着？许老祖，今天我换了钟楚茶的灵水，您再尝尝。老祖怎么了？这茶不对吗？茶沏的不错，只是茶内的生气消减许多。啊？不会啊，怎么会像？啊！我的茶树，怎么会这样？这树应该就是通往小世界的入口吧？啊、您发现了？哎呀，姑娘，怎么办呢？这神树在枯萎啊！多亏了这棵树的护佑，我妖族才能在三族之战中站稳脚跟。他是我们妖族最后的根基，要是神树死了，我们妖族怕是要覆灭了。徐老祖。无妨，去看看。哎，神树怎么不让我进去？徐老祖，麻烦放我下来。我的腿其实是能走几步的。谢谢。
，外边的战争结束了吗？不是战争，就在刚才，外面的神兽枯萎了。枯萎了？到底是怎么回事？我也不知道。阁下若知道，还请不吝赐教。另一个神出现了，用魔气炼化石祖，再将仙法灌入魔铠，这是由佛魔一体的彗星来干也太合适了。这一下我可赚大发了。好了，哇，可以啊！这魔铠经过了你的伏魔之气的淬炼，岂不是也能像你的不灭金身一样金刚不败吗？大佬的弟子啊，个个都这么逆天吗？我不会炼气，只是将金刚不灭的伏魔之气融入其中，最多坚持半个时辰，这些气息便会散去了。那在这半个时辰内，魔铠的防御，除非比我强上数倍。不然，他和我的不灭金身一样，难以攻破。比你强的人都不多，还比你强数倍。接下来交给我吧。这魔铠上的灵力看上去好生浑厚啊！是啊，这般强劲，这魔铠竟有几分不灭金身的威力。幽老见到这个魔铠，定会喜欢。康大师，惠师傅，你们真是天才啊！一般般吧。只是什么？要是有更好的炼器材料，比如地髓石、太初岩，说不定能炼出更好的魔铠呢。要是能造出更好的魔铠，不管什么宝贝，我们魔族都能给你们找来。属下这就去宝库。啊，等等，我跟你一起去，是不是和我最清楚？且慢。这魔铠看着确实慑人，但若不试试，我怎么知道它真实的能力？这简单。<笑>哈哈哈哈好，真不敢来我魔族捣乱。你们魔族什么时候变得这么聪明，能造出这么有趣的玩意儿？你是谁？快放了他！他还没给钱呢。我乃魔族暗部首领，你是何人？如此大人，魔魔铠给有了，死了。竟敢让老娘白打工！呸！赔我点钱！回心，你的手。没事，不过一点脏东西，伤不了我。看来。这东西是你造的，再弄几件出来给我玩玩。只要你给钱，还有把这家伙欠我的补上，就什么都好说。还从来没人敢问我要钱。退后，我身上。竟没有一丝破绽，竟如此！定住降魔！就这么点本事，是碰不到我的。
你可以活下去，不知道你的同伴能不能挡下这招？太极金刚，快些，别过来，快走！抛下同伴可不是本姑娘的作风，惶惶天道，无上之尊。在，一字真言，康寻的传人。<笑>法身巨象，我在山海可从没听过你的名号。报上你的宗门。说出来怕吓死你。我们可是名震仙界的天蓝宗。你如今坏我们好事，天蓝等着被我们天蓝追杀吧。原来是他的弟子，我们可是天蓝弟子里最弱的。今日就放你们一马。这就被吓跑了。他刚才用的是什么力量？我怎么从没见过？神是什么？那是十几万年前的事了。一场浩劫突然降临，妖族损伤惨重，还好有这棵神树。神陨榕树，你们能活下来，靠的便是这树中力量的供养。不错。三脉打通后，杀戮不断，世间灵力越来越剥杂。可我们妖族只能吸收天地间至清至纯的灵力，不然就会虚弱无比。幸好有神树。可神树既已安然无恙的在妖族生存了十几万年，为什么会突然枯萎？难道和徐老祖说的另一个神有关？这怎么可能？若是另一个神，那为什么之前神树没有任何反应？或许，就是因为三脉打通，强烈的灵力波动让那个神苏醒了过来，他要恢复力量，才会吸收神树的力量。啊，怎怎么会这样？难道神树真的就这样枯萎了吗？那倒未必。徐老祖，您这么多年了，想不到还有人能进这里。你是哪个神？不，你身上没有我熟悉的气息。看来这妖族与你是有些不同，既让你生出了怜悯之时。<笑>幸得他们供养。我能做的，只有用这身力量保护他们了。至清至纯之力，不该起杀戮贪婪之心。你来这里是为了什么？为了什么？太久了，我有点记不起。天道，你没被抓走，原来是你救了他。不过，你以后也要好好藏起来，你还很危险。追杀天道，让你们来的人是谁？知道这些又有什么用呢？仙，魔，妖。也不过是他转念间的玩物。他是最伟大的存在，是世间万物的主宰。愚蠢！世间万物何须主宰？杀光魔族人！滚出去！你们这些仙族人！啊！啊啊啊啊啊啊啊卑鄙小人，竟然趁我们不备搞偷袭，以前真是看错你了。钟瑶，大战早已不可避免，你接到同样的命令，也会杀了我的。只不过。
不过是我先下手而已。哈哈哈哈，也对，那就别怪我手下不留情了。武魂夺魄，八方雷动。太上长老，他他怎么会来这儿？完了，我们这次完蛋了！你们走吧。啊、这这什么？放我们走？不会是有什么阴谋吧？回去告诉福音，我魔族不愿再参与这仙魔争霸的游戏了。少骗人了！哼！自三脉打通后。仙魔明争暗斗了上万年，死了多少族人？不信你能忘记这？大哥，啊啊啊啊啊、死了太多人了，我也累了，不想再斗了。走，多谢幽老救命之恩，我、呃、没用的废物。我开的制作还缺些东西，将这四十六个仙族宗门里的灵气、灵宝带回来。至于那些多余的仙人，就送他们早登极乐，免受战苦吧。是。姐，赤幽岭那边的仙魔全死光了，还真是惊心动魄呀。不过，为什么暗部那边还没叫我们回去啊？嗯，不对。错了，都错了。啊！按理说，咱们传回去的消息，应当只有先族暗部知晓，怎么就这么巧，和魔族对上了？难道说，咱们暗部里面有内奸？啊？那，那我们赶紧回去汇报。呃、你傻呀！暗卫那么多，能一下子查出来吗？而且，暗部这么久没来找我们。说不定将这件事怪到我们身上，正派人来抓我们呢。那还等什么？咱们赶紧跑吧。嗯，不行，他们使唤了我们这么多年，最起码拿点甜头啊。走。哎，姐，等等我，我们现在先去哪个宗门啊？哎，前面几脉都是我们天蓝的了，我也不好意思拿什么。这几脉。我可不会顾及那么多了。哼，你这爱搞事的毛病可真是一点没变，迟早栽上面。有空不如学学我。哎，你这叫动手？好久没开张了，手有点痒痒。嗯，我也要去，我要替老祖监督你，省得你坏了我们天蓝的名声。现在我们去哪儿？哎，当然，哪有宝贝去哪儿了。
快走吧，这魔族太厉害了，连这个流光宗宗主都不是他的对手，要是被他发现，我们就死定了。打不过就跑啊，谁说要和他们硬碰硬了？<笑>我们去了那么多宗门，都一无所获，难道你要我空着手回去？刘萤火，交出来！有老嘴上说不愿心魔争斗，背地里却又派人来屠我先祖，真是卑鄙！兵不厌诈，自己愚蠢，怪不了别人，还是赶紧把东西交出来！休想！流光宗众弟子听令，护宗门，杀魔族！姐，再不走就真的来不及了。风险越高，收益越大。我再拿点。哎，我误会，这都是误会。跑啊！我说怎么这一路过来碰到的宗门都被打劫一空？原来是你们干的！君子爱财，取之有道。贵在无声无息，弄那么大阵仗，真是低级。站站站，住手！没点眼力劲儿，老规矩，九要，撤！哎，老钱，你有点过分了，明明说好了这次我来的吧？多谢二位仙长，若无二位，今日我流光宗，怕是要惨遭灭宗。这些宝物，还请二位笑纳。哦，哇，好厉害啊！帮人解难，让人主动送上宝物，这比偷可省事多了。好什么好？快走！隔空取物，身法敏捷。你们刚才那一手，不错。啊、你你怎么做到的？难道你也是同门中人？于姑娘，吃点东西吧。你已经守着树一天一夜了。茶树的生机还在消散，若是完全枯萎，那姑娘和徐老祖……有老祖在，不会有事。何、嗯、人？自然是找你算账的人。倒是我孤陋寡闻了，不知仙魔两族何时交好。竟能一起来我天下楼！哼，你们妖族可真是打的一手好算吧？让仙魔二族死伤惨重，这是你不该给我们一个说法吗？哼，证据呢？哼，果真和传闻中说的一样，茶树枯萎，你们妖族没了依仗，我倒要看看。谁还能护着你们？灭掉你们天下楼的头功，是老子的！谁说天下楼没有依仗？世间万物，何须主宰？而你们，禁止！雷神，秩序。这是神的力量，你到底是谁？为什么能创造神？一世术法，演化九招，你是其中之一。你说我是术法演化的？你记得追捕天道之前的事情吗？我……你们的记忆初始与追捕天道，在虚空与我师父绝天通一战。神力溃散，灵智与我仙界相融。原来是这样，谢谢你。为什么要告诉我这些？因为你做的不错
，不是因为发现我快死了，让我死个明白吗？你应该早就看出来了，腐败之力侵染了我，还在不断壮大，我快消散了。腐败之力，它不会放过任何生物，包括妖族。我想。祈求你护住他们。竟将再生之力赐予了我们，我们又可以重新吸收外界灵力了。我们可以出去了，多谢神树。神神树死了。你拥有比神更加强大的力量，而且你心中拥有慈悲。回去了。哇！曾经的大魔王，如今竟然这么落魄。自从对决天蓝战败后，实力受损，又被幽老压迫，想来日子也不好过。神妖大人，嗯，你是？我曾是您的。啊、喝了三天还不长记性，又在这里偷懒。什么人？多管闲事！他是，我就是。焚天神呀！没听过，给我打！我记得我说过，残害同族，死路一条。真的是你，你还活着？这么多年没见，你去哪儿了？担心死我了！都提过多少次了？找我大哥，焚天神呀！嗯，都不记得了。嗯，大哥，大哥，这个人不懂事。来，大哥，其他几个兄弟也好久没见你了。快来陪我们喝几盅！<笑>哎，大哥的朋友，照顾一下。原来是一家人啊，刚才真是误会了。我们那儿有几台好酒，给兄弟们接风啊。大哥，今日我们不醉不归。大哥。哦、大哥海量啊，再来一台。好，还是咱魔族的酒够劲儿。<笑>这还是当年我们跟着您抢了仙族天穹宗的灵泉酿的酒呢，我们上万年都没舍得喝，就等老大了。<笑>我们什么时候再抢一个？<笑>现在想搞到这等好酒<笑>可不容易了。几十人你活着，<笑>为什么不早点回来？这也是身不由己。你身不由己，我们可是深受其害。当年要不是你听了幽老的什么，富贵险中求，一声令下大天蓝，我们怎么会落到这副境地？老四，那么机灵的人，又怎么会变成这副痴呆模样？老四是替族人出头，被幽老抓住折磨的，和老大无关。不因为攻打天蓝让我们实力大损，幽老怎么敢对我们动手啊
，哥这个放心，三天神牙对天发誓，以后老对你们的所作所为，老子会成倍替你们讨回来。嗨、哎，我们之前跟尤老确实有些不愉快，不过现在好多了，跟他还有点生意来往。啊，生意？带上来，给大哥开开眼。嗯，大哥，这可是他们先祖最宝贝的什么呃呃什么呃炼丹师。他们的神魂可是好东西呀、啊！啊！倚天招魂！去吧！起剑！就这点本事，还想夺天下楼？若不是你有顶级法宝的加持，怎么可能是我们的对手？哼，打不过就找借口的废物，真没用，怕就滚！你们，全给我上！你怎么不上？嗯，不能只有魔族拼命吧？我们要的是天下楼。又不是要打赢他，什么意思？不面临我吗？哎呀，既然得不到，自然就要毁掉。是你们先祖确定了，现在这娘们儿可是不能动了。严统领出口恶气吧，给我打！是什么东西？也敢！今日妖族重回山海，不服者死。探子来报，仙魔交战于赤幽岭，仙族暗卫全部身亡，但魔族暗卫也全死了。什么？全死了？那营主呢？死了，不知被何人一招斩杀。但他找到了两个炼器大师，炼制的魔铠有几分不灭金身的威力。死了。先族的禁卫悉数被杀，尸骨不存。那些人以一敌百，怎么会？去天下楼的弟子也全都战死了？不可能！以他们的实力，怎么会全灭？难不成是先祖那群混账？不，不是先祖
，先祖也全被灭了，是，是妖族新王先逝了。新王，扯淡！妖族那群老弱病残，怎么可能再出现个新王？九老，这，这，是时候把千四叫回来了。情欲假，投枪不入，真是个好宝贝呀、啊！是竹葫芦，没想到这破地方竟有这等宝物，也不算白来。<笑>不交供奉款。就是这个下场。不过，你们能给我们保存这么多东西，也算你们有功了。<笑>把整个村子都烧了吧。好，反正到时候报告就说是先祖打劫，这些宝物就全是我们的了。<笑>好啊，还有个漏网之鱼。哎呀，你说你藏着不好吗？既然你这么想找死，我就先送你下去。你你别过来，我很厉害的。这家馒头真不错呀。他什么时候在那里的？我们几个废物，那么大个人，搜村子的时候都没发现吗？那，那个面馆确实没人呐。弱肉强食，他们有宝物，但没本事保护，被你们抢走算倒霉。但你们还要赶尽杀绝，这就有点说不过去了吧？而且杀了人还不敢认，真是没种啊！哪来的野小子？找死！小孩子，就不要看这种血腥的东西了。哎呀，不是叫你别看吗？你，你把他们全杀了。我不是说了吗？魔族的事情，幽老决定就好。幽老说，关乎魔族生死的时刻到了。对，放哪里？哎哎，那边只盖个小房子，用不了那么多木头，放东边去。哎哎，好嘞。徐老祖，请。于姐姐。好浓郁的灵力。话说，你们妖族的地方也太小了。万年前，妖族之地是三脉中最大的，只不过渐渐被仙魔夺去了。仙魔两脉人多势众，也只能这样了。自己的东西，自然要拿回来。拿回来，徐老祖。那我们现在就走吗？先祖凌云宗离这儿最近，飞得快的话，不到两天应该就能到。我不会飞。大哥，你看，将这些神魂融入到武器中，可以成倍增加武器的杀伤力。哎，这东西。在幽老那儿可是值大价钱的。先祖人可以死，但必须是战场上。你们忘了吗？这是我的规矩。大哥，你在的时候这规矩可以有，但你不在，还遵守这规矩的话，我们可就要饿死了。毕竟规矩可不能当饭吃。老四，你什么态度？哎，大哥，你别跟他计较。<笑>靠着这个，不仅能赚钱，也能养活族人，不好吗？养活族人？当初我
们有一口肉，也绝对有下面兄弟们的一口。现在呢，这些城山的宝物，你有分给他们一点吗？凭什么分给他们？这些灵石是我们三个人赚的，而且没有把老四恢复到过去吗？我知道你们这些年受了很多苦，你们以后想要什么，我都给你们。谁欺负了我兄弟，我也会加倍奉还，有老也不例外。况且，老四的伤，我老大肯定能。大哥，你说你？回来干什么呢？秦岚，魔刃，我们当年就是由他结拜的。大哥记性不错呀。为什么？大哥，以前凡事你总是依着我们，顺着我们，现在却让人扫兴。所以。你要杀我！我一直把你们当成兄弟、当家人，而你要杀我！杀你？我可不忍心。这些年来，我们实力倒退，如今连化形都做不到。而大哥你，拥有魔族最顶尖的血脉，还有三颗魔核。就不能分享给我们吗？原来如此，所以你就用金兰魔刃来取我的血。大哥放心，你的血、你的肉、你的魔核，我都不会浪费的。谁让我们是兄弟呢？大哥，我吃了大哥的肉，手和脚就能长出来吗？当然能了。好、啊啊，好、啊啊，这就是我曾经的兄弟，狗屁的兄弟！以后我们势不两立。既然大哥连这点小事都不帮我们，我也不念旧情了。我来，我先尝尝。这是什么味道的吗？有老交代的事，既然完成了，我们没必要。怎么，你也想和四弟一样磨不磨，鬼不鬼？哥，你叫的不会是后面那三个吧？大哥，他们真好骗！你看，我们挖了他们三个的魔核，不愧是魔教，魔核的力量这般浑厚。嗯，不错，做得好。我的兄弟，魔力狂潮，不好，他要拼命！别
更强了，可是那又怎么样呢？大哥，这降魔杵遇到越强的敌人，越能让他死得快。只是你没想到吧？刻意给我炼制的宝贝，最初会害死了你。我的好大哥，你的一切交给我，安心的去吧。我的好兄弟们，你们都去死吧！不对，他是要自保我死，快跑！杀敌吧！天坤宗的许多灵宝，哼，没了灵气，看他们还怎么用童子的血炼丹。做的不错呀，多亏了师父教的好，师父就是厉害。<笑>你倒是会讨巧，坐享天成。不过徒儿，你还是太嫩了，屁股后面跟这条尾巴都没发现。啊！滚出来！哼，偷东西的让老子看见了，按我的规矩。接老子三招，能活着就放你们一马。哟，口气倒是不小啊！敢抢我仙子的地盘，你们妖族是又欠收场。啊！不属于你们的东西，就该给我还回来！切，谁抢到就是谁的，谁叫你们这般没用呢？不，现在没用的是你了。哈哈，是吧？聚气，要是没有这地火，你应该是个宜居的好地方。雨天引炎阵，引火阵法。老祖师说，这地火是他们故意引上来的。杀了地火，然后还毁了这里，玄德。我的地盘，我想弄成什么样就什么样。你又是什么东西？敢我仙族之志？这里原本草木丰盛，灵气本可以滋养无数生灵。地火之威却将他们生生的烧了干净，也知不知道，千年内这里无法再生出一丝灵气。哦，那又与我有什么关系？这里四面环山，又有地火，你们蠢，不懂得好好利用。那就让我来告诉你们，炼丹圣地的威力吧！住手！炼业,业破云。就这么点本事，还想夺回这里？做梦呢！今天你们一个都别想走，统统留下来给我炼丹吧！<笑>
挣扎吗？帝皇一旦上任，就算是仙尊境的仙人也阻止不了。去吧。我怎么熄灭了？这是云雨。这不可能！自己灭不掉地火，就觉得别人也做不到。你们仙族的见识还真是短浅啊！谢谢老祖。等圣子来了，自然会有解决办法。我能不急吗？我那炼丹圣地都被人夺走了。等会儿圣子来了，你们都要好好劝他。这次一定要给妖族一个教训，绝对不能再像以前一样心慈手软了。你先冷静冷静，圣子的性子向来慈善，我们也不好劝呢。干脆我们三宗联手。直接把那些老实的妖族魔族一起灭了得了！谁敢打扰我们议事？啊，呃，手滑，不好意思啊。哎，嗯，味道还不错。啊，丫头，你是怎么进来的？嗯，走进来的。胡扯！这归神分外阵法，除了我们几个之外，只有圣子知道入阵之法，寻常人根本进不来。你一个丫头片子，怎么可能进得来？难不成你是奸细？别别别，难吃死了！啊！丫头，这里可不是你想来就来、想走就走的地方。什么？啊！这鬼医身法，你果然是魔族奸细，烈炎丹没说。术法如此霸道！哎、啊，圣子，圣子，拜见圣子！丫头片子居然敢骗！都怪他们几个，我的桃子都变难吃了。不好吃就不要了。嗯，这是碧血冰凝露，你不是一直都想尝尝？不生气，好不好？嗯。我就原谅他们了。这这这是什么情况？圣子，圣子，圣子，不用这么客气。我想听听你们对妖王崛起的看法。未出门而知天下事，圣子英明。妖王才刚出世，强行收回师弟，还残害我先族弟子，这仇不能不报。嗯、我那儿堆了几大箱琼烈丹，我们直接杀过去。怎么炸个干净？魔族也有不少妖族的地盘，借力打力，不如把这水搅浑。圣子，您看如何？嗯，若要出手，定有万无一失。你们再回去好好商议吧。圣子，事态紧急，你哼。嗯、<笑>我想，请你帮我办一件事。见见幽楼，啊。风一时的一直一族领地被破坏成了这个样子，族人也死的死，失踪的失踪。等拿回这紫金矿山，妖族便能打造很多武器，任来仙魔，谁都不敢妄动。星云万
杀光，留到今日就是个祸害。离开这里，否则死。离开，老子死也不会走的。这地方是我们凭本事抢来的，你们妖族现在还想要回来，做梦！你丫了个呸！占了别人地方还这么嚣张，真是不要脸！你懂个屁！别说灵石矿。就算是稀有的灵芝灵宝，还有整个五脉，都是我们的。身为魔族，你竟然帮着妖族，真是我魔族的耻辱！本魔烧死你！哎，该感动老大的东西，不知好歹。不过他们对妖族之地也太执着了，这一路上几乎所有仙魔都这样，感觉有点奇怪呢。三脉相通后，你可曾去过三脉，或者四脉？那倒是没有，仙魔禁令我们不能踏出天下楼的地段。这些年来，我们活得小心翼翼，倒没有想那么多。这里面肯定还有隐情。原本三脉是仙族之地，四脉又是魔族住的地方，有自己的地盘，拼死也要占别人的、哦。不懂，不理解。事情没这么简单。走吧，前面就是祖妖之地。终于，要到家了。等一下，老祖，走这边。想不到这千年一劫的魔僧果还有，当初我竟然没把他们全砍光。福音。哎，真是世事无常，人心易变啊！小优啊，你现在连尊称也不叫了，还敢直呼我的名字？大人，你还是和以前一样。<笑>哎呀，活着嘛，万事随心。开心最重要。看你都老成什么样了，死气沉沉的。你不会一会儿就断气了吧？死不了。嘿<笑>，你小时候，我一捏你的脸，你就会脸红。哼，哪像现在啊，一点都不可爱。嗯，你家在果子里这毒是万年赤龙的毒液吧？不是教过你吗？十万年的毒液才够味儿。哎，听说妖族新王现世，在仙族可是猖狂的很呐、啊。不错，但他好像也把你们魔族占的地方也全都收回来了吧？你不想去混混？嗯，当初你若是听我的，联手灭了天下楼，现在的事情就不会发生。哎呀，好啦好啦，谁能想到他们竟然能靠着一棵破树起死回生？嗯，不过现在也不晚。我们没多少时间了。哎呀，知道了知道了，那你想怎么做？我们联手灭了那新妖王，之后你我再分高下。反正那地方也只够一脉生存的。不过你应该知道，相比妖族，我更讨厌你们魔族。哎，居然逃了，真是可惜。原来这就是魔法，哼，小优
，你还是这么怕死。<笑>干了干了，干了干了，干了干了！再来再来！不愧是咱俩尊敬无比的师傅，连喝酒都这么厉害！打打架你打不过我们师徒两人，连喝酒都喝不过。<笑>是是老夫把他喝趴下的，赢的钱都是我的。胡胡说，那些空酒坛都是你偷我的。<笑>放放屁！你自己喝了多少你不知道吗？你问问你徒弟。哎、师傅，你累不累呀、啊？我给您捏捏肩膀。<笑>你个老王八，就知道你会赖账。我都坐着标记呢，啊，他没醉啊！再喝再喝，喝醉了，出十万炼身如何？千三，快回来！有了。我真的有急事，你给我让开！有老闭关，任何人都不见。这时候闭什么关呢？再过两天，那仙魔都打到家门口了。幽老，幽老，您出来呀！大家伙都等着您拿主意呢。幽老，出来呀！老弟，你这么闹，幽老都不出来，看来他重伤的传言是真的呢。咱们三个联手把他收拾了得了。呵呵呵不错，要不再考虑一下？万一是个圈套呢？哎。机不可失，失不再来。看那侍卫死活都不让进去的架势，想必八九不离十了。你这区区禁卫，竟敢三番四次的阻拦我们，莫不是幽老已经被你们坑害，想挟持幽老，掌控魔族？做梦！幽、嗯嗯、老闭关者，死！魔族向来以强者为尊，那老东西不行了，不该把位置让出来吗？这是九幽血灵功。怎么回事？啊，是他！王上，他他怎么突然回来了？王上，我们只是。你伤成这样，除了福音就是封卓。你去见他们了。现在说这些已经没用了。这么拼命做什么？想几天轻浮不好吗？轻浮，没，没时间了。现在仙魔大战在即，又出了个新妖王搅局，魔族未来的命运，只能靠你了。纵然我拥有魔族最精纯的血脉。但没有四大魔王血脉的加持，是不可能成为真的魔族。四大魔王的血脉，我早已集齐七三，这是最后的魔王焚天的血脉。以前你爱玩我不管，但现在。没想到
我们这一只还能返回故土啊！是啊，终于回来了。兄弟之家啊！是冰天雪地的，是你们的祖地。我们妖族拼尽全力，只勉强封印了这里。冰雪之威力，仙魔无法在这里生存。如今，我们怕是也要花一年半载才能消融这冰雪之力呢。还真是得天独厚呀！我的呀！白的祖，我的爪子怎么出来了？我们怎么突然变回原形了？师妹之力发展太快，身体要承受不住了。嗯嗯，徐徐老祖，这些力量是不是有些太强了？果然离开祖地后，妖族太衰弱了。哎呦，谁呀？在人家睡觉的时候叫人？嗯，徐老祖，您叫我有什么事儿吗？嗯，嗯，呀，妈呀，反祖！用天道之力，替他们洗精伐髓，重铸金骨。好嘞，这点小事儿就交给我们吧。来来来，都过来！啊！快去快去！我快要变回原形了！我进来了！千丝，进去前你是千丝，出来后。你就是魔族了。这么多年，我玩也玩够了，也该做些正事了。幽老，等我。小妖，捉迷藏游戏结束喽。我们也算相识一场，你放心，我下手会轻一点，不会让你痛苦。你也别怪我，我答应了小白会杀了你。心疼吗？你惹人生气的本事，还是那么讨厌。
拖延时间的方式，也是拙劣。你猜，我会不会给你机会？可有好戏看？的日子真是好舒服啊！<笑>你泼我，还要多谢你，让我的族人们恢复正常。嘿嘿，这没什么，老祖交代的事儿，我当然要办好了。啊、你要不要试试这个、啊？老祖，仙魔如今打得不可开交，伤亡惨重，我们要不要？不急。这是不假扮研制的御仙录，啊，他还会研究茶，靠谱吗？老大，还是我先替你尝尝吧。哎哎哎哎哎哎哎哎！你你你的脸怎么了？中毒了？呃，不是不是，这是泥膜，涂了以后脸会变得水润润的，还很光滑。不假扮。啊，哎，来了来了。这是我新研究出来的十全大补泥膜，在天溪土里加上各种珍贵的灵草，敷在脸上，可以让皮肤晶莹剔透，容光焕发。于姐姐，你过来啊，我帮你涂。嗯哼，你想都别想。哎呀，别跑啊，别跑，别跑，别跑！你你你，小丫丫，试一下。嗯，首领，魔族的探子来报。有老身受重伤，怕是快死了。真是太好了！有老一死，魔族势必大乱。只要除掉妖族，我们仙族就是这五脉之主。<笑>先除了魔族，再斩妖族也不迟。那我即刻带人前往魔族。不必，此事我已交给圣海去办了，想必也快结束了。首领英明，圣海办事向来凶狠利落，善于斩草除根，由他带领暗卫前去剿灭魔族，最合适不过。哼、啊！血魔刀，这不是只有魔族才能凝出来的魔族圣刀吗？难道传说中的魔族复活了？天佑我魔族啊！有了魔族的带领。我们一定可以杀光仙族，一雪今日之仇。<笑>就算你们有魔族又如何？仙族定会成为五脉之主。今日就让我看看你们的魔族到底有多少能耐。呀！这。去告诉风竹，我来了。还好我们跑得快，有老重伤，魔族这钱肯定是不好赚了。还有啊，要不是我机灵，你早就在有老面前露馅了。魔凯一事，我们也了解的差不多了，是时候回去和师傅禀告了。哎、啊啊，不行，不能回去。作为一个优秀的天蓝弟子，在大佬身边这么久了，怎么能不懂变通？当然要机灵点了。现在是多好的赚钱机会啊！我对钱没兴趣。你没兴趣？难道大佬也没兴趣？师傅他应该很有兴趣。你刚才说的赚钱机会是什么？我们在魔族做了很多魔卡，对吧？对。
了魔族很多的秘密，对吧？嗯，那你说仙族会不会很感兴趣呢？嗯、我告诉你啊，钱呢得要两头赚，这才是真正的赚钱。可是，哎呀，你就别可是了，听我的，走走走走，快走吧。<笑>小卓，你交代我的事情我没办成，还放任千四那小子变成魔族了，你不会怪我吧？诚心的，哪能呢？打都没打，专门给你留的。千四成为魔族后，实力确实不同凡响，若是能作为对手，说不定可以助我突破先皇境。我就知道你肯定了解我的一片苦心。你呀，尽管跟他打。有什么事情，我兜着底呢。你做事还是这般随意，不过这幽老是我们的故交，与你关系更是亲近，我不用留手吧，师傅。当然啦，谁让你是我更加在乎的心肝小宝贝呢，徒儿。我知道了，接下来交给我。好，有热闹记得叫我。对了，徒儿。你没有事情瞒着我吧？当然。谁这么大胆子跑来这儿撒野？老鼠嘛，就爱乱窜。哦，这是万年的风心玉吗？这色泽，这韧感。姐，我这一辈子都没见过这么多灵宝。爹，娘。你们看到没？我和姐姐暴富了呀！嗯，我不是教过你们吗？我们道也要有道品，不是什么东西都要的。多瞻仰一下为师，学学为师。瞻仰个屁！就你那品味，差得很。老夫当年跟着绝掌门，什么没见过？那可真为师。老老掌门，绝了！绝仙人的画像怎么会在这里啊？两位，东西你们随便拿，但那幅画还请你们好好归还，毕竟我还挺珍惜它的呢。小老鼠们，抓到你们了哟！圣圣子，阁下与我天兰有何渊源？我追随老掌门许久，可不曾听过你这样的小辈。他。对我来说很特别，什么意思？抱歉，说的有些含糊了。那我就介绍一下自己，我乃天蓝之主。好大的口气，凭你也配吗？老头，生气容易变得更冷。你们有没有听过附神术啊？我又栽培出了新的茶叶，不知道老祖会不会喜欢？啊、老祖，苏姑娘，你找老祖吗？他去原来的山海寺卖了。寺卖？我前几日让其他部族的小妖去打探消息，虽然寺卖和五脉相通了。但是却在两脉的结界处设起了绝境高墙，没法靠近。我怕有什么意外，老祖不会有事的。而且我总觉得，仙妖魔三族间的战争，一定会由老祖来结束。小样，以为弄个墙我们就过不去了吗？谁？啊！的威力相当于仙王和魔王联手啊！居然用在这墙上，这四脉到底有啥呀？走。啊！这第四脉怎么光秃秃的？真难看。
，连我也能沾染吗？不错。怎么回事？怎么越来越难受？什么东西在侵蚀我的身体？馒头。哎，不难受了。说馒头你还真厉害。哎，不过老大，刚刚那是什么东西啊？总有种令人生寒的感觉。这猜的不错。这便是脏百氏和妖族神术所说的腐败。饶饶我一命吧，我还有孩子要养活。说、啊，你是不是从司马的匕首之狱里出来的？我我不是。你身上是不是带着灵水魄？你快交出来，不然等我发起火来，你可就不好受了。没有，没有，那就没办法了。我们发起疯了，可是什么都吞得下。不要，求求你们，不要伤害我的孩子。拿来吧！放手！我放开！一来就遇到欺负弱小的事，真是不要脸呀！怎么，多管闲事？那你们。就惨了！嗯，飞仙飞魔飞妖之力。哼！好纯粹的仙力，能恢复到这种程度？你到底吞了多少灵水魄？什么灵水魄？你胡说八道什么？还装蒜？快交出来，不然我可就……成为猎物却不自知，可悲！杀了我的食物，你要怎么赔我？魔改，算你还有点见识，这就是我们练的。铁魔族炼制魔改，还敢来我仙族的地盘撒野，找死！最烦和你们这些只会动手的莽夫做生意。生意？什么生意？魔改我们能练，自然也能破。甚至，我们还能练出仙铠。仙铠？你什么意思？哼，我的意思是，带我们去见圣子，这种能影响仙魔战局的大事，你认为你有资格和我们谈吗？两位大师，请。圣子觉得如何？我敢保证，整个五脉除了我们，没有人能炼制出仙铠。我自然信得过二位的实力。先与圣子说明，想要炼制更强悍的铠甲，需要许多上等颜料，甚至是极其珍贵的宝物，而且这手工费。若是二位能炼制出令人满意的仙铠，届时定会奉上百万灵石。百百万灵石，圣、嗯、<笑>子果然豪气，我康子佩服。敬您一杯。不过，相比仙铠和魔铠，我对二位更感兴趣。我们。我们就是生意人，有什么值得圣子感兴趣？伏魔一体，一字真言，二位可不简单呢、啊。看来圣子对我们很了解啊。你们
是天蓝宗的人。天蓝宗，三脉有这个宗门吗？呃，时辰也不早了，我们还有事，就不打扰圣子了。洛贤，你们怎么在这儿？洛洛贤，他就是你说的那个道圣。他们有些不对劲、啊。怎么回事？是你？你对他们做了什么？身为天蓝之主，总不好让弟子们流落在外。天蓝之主，你脑子有病吧？天道，无上之尊，行，行，行、呃，怎么一次遮掩都不能让他清醒啊？啊你你给我清醒过来啊！今日的客人还真不少啊。洛兄，柳兄，原来如此，你们选择了帮先祖。实力也不错，要是千丝被他们打死，倒是白费了我把他留给你的心思。他不会死的，等他还剩几口气的时候，我再带回去练手，不是更好吗？小卓，你什么时候变这么坏了、啊？<笑>不过我喜欢。好不容易碰到了两个蠢货，还没给我填饱肚子就被你杀了，你要怎么赔我？压、嗯、了个呸！这不是仙界专门疗伤的六草虫吗？怎么变成这种丑样子了？好、哦，生魂尽数被腐败之力污染了。乖宝，好好疼爱一下他们。嗯嗯嗯、死两粒。连你这只傻鸟也有力量，真是太好了！这下我可以饱餐一顿了。没有被污染的食物才是最美味的。哈哈哈哈哈！虫子，说谁傻鸟呢你？我要收拾你！啊、嗯！好、嗯。害了这么多人，终于还是死在了我手中。你们没事吧？这外面危险的很，一不小心就被那些变种吃掉了。我们是匕首卫士，跟我们走吧。匕首卫士？那是什么？你们怎么连匕首卫士都不知道？不该啊！呃，我们是迷路过来的啊！你们还真是倒霉啊！不过也不用太担心，我们卫士是专门斩杀变种的。既然你们迷路进来，便和我们去匕首之域吧。那里有许多和你们一样的幸存者，挺安全的。幸存者，是那些神魂没有被腐败侵染的仙魔。不错，看样子你们的神魂应该还没有什么太大的问题。只要及时服用匕首之域的灵水魄，就可以延缓侵染。哎，等等我。这四脉怎么会被侵蚀成这个样子？啊？这里已经算是好的了。那时候我们还在三脉，突然出现的腐败之力吞噬了一切。在风卓和福音两位大人的带领下，我们一起冲破了三脉结界，逃到了四脉。可没想到，四脉也很快被污染了
，魔族和仙族一样死伤惨重，而且，就算是风卓大人他们和幽老联手，也没办法和腐败之力抗衡。于是，风卓大人和幽老商议，一起打破四脉结界，前往五脉求生。幸好，他们逃出去了。嗯，哎，你们怎么没和他们一起去五脉，反而留在这里啊？所有人运气没那么好。你们是从五脉来的，可有听过他们的名字？也不知道逃出去后，他们过得怎么样。嗯，还能怎么样？打得你死我活呗。哥哥，到了。呃，这就是你说的匕首之狱啊！这也太破了吧！末世之中孤身难保，群聚确实不错的选择。还有一件事，匕首之狱有个规矩。若是在外发现了幸存者，并把他们带回域内，就可以获得对应数量的灵水魄。灵水魄，对，我们能在这里继续活下去，多亏了玉主发明的灵水魄，它可以压制腐败之力的侵染。虽然一颗灵水魄只能一至两日，但玉主大人心善，只要我们听从安排，完成任务就能获得。嗯，所以把域外之人带进来就是你的任务。域内人口不多，这是狱主为了激励大家多去救人定的规矩。你们别担心，我要是能拿到临水魄，也会分给你们的。哎呀，林也回来了，这次又带了人回来啊，真是年轻有为啊！是啊，是啊，林也不仅能干，心肠也好。以前大家伙遇到啥难事儿，林也总是第一个帮我们的。以后要有什么难事儿，你也可以来找我们啊。嗯，都杵在这干什么？还不快去干活！回来了，好奶奶，没受伤吧？没受伤就好。我找到了这颗火岩石，希望可以缓解您的寒症。这么珍贵的东西，你有心了。嗯，在这种末世下，还能有这份助人之心，真是难得。季泽大人就在前面，你快去找他吧。季泽大人，嗯。嗯，季泽大人，季泽大人，这两位是我在高墙附近遇到的仙人，这是徐老祖，这是丫丫。嗯，拿去吧。一颗，季泽大人，我不是带回了两个人吗？两个？这只鸟可不算。敢、嗯、说我是鸟？本末大人，距离我们上一次服用灵水魄已经过去一天了。还剩两个时辰，我的神魂就撑不住了，还请您看在。李毅，规矩就是天，若是破了，我们所有人都活不了。这你应该最清楚。这种时候，一般人都会选择自保吧。玲珑，你快吃。那哥哥呢？你放心出去吧，我会替你照顾他的。多谢。哎呀，糊涂啊！这种时候了，当然得先保全自己啊。没有玄关，何况他又不是你的亲妹妹。怎么想？这李毅还挺有担当啊。兄柳兄，出手这么狠啊！那我也不必留手了。血人斩！柳兄，这样可拦不住我。<笑>痛快！他们看起来好像打不过千丝啊。要不要我负的再减轻？那就伤到他们的神识了。
，再看看吧。你的神魂被控制了。差不多了，这么快就解决完了，还真是无聊。这样好了，我们放任妖族收回失地那么久，现在也是时候一锅端了。啊，好啊，那就让我陪他们玩一场老鹰捉小鸡的游戏吧。架势，先族怕是很快就攻到左妖之地了。担心什么？我现在就射上一层藤蔓防御，想攻占这里还没那么容易。啊，法阵！这里什么时候多出个法阵？出不去了。人都到齐了，那我们一起玩个游戏吧。福福音，是你，他就是你说的，半年前差点灭了你全族的人。说游戏规则，嗯，就你们三个当鸡妈妈好了，他们当小鸡，我这个老鹰每次随机选择一只小鸡，如果鸡妈妈没有保护好小鸡，就会被老鹰吃掉哦。你什么意思？耶、yeah, ，吃掉了一个呢，下一个是谁呢？该死！冯卓哪儿找到两个高手？王上竟然输了！王上可是我们的希望，如今他生死未明，我看不如拼他一把，先把王上救回来。先魔两族暗暗交手这么久，魔族早已损失惨重，如今再盲目派人去救，不就是去送死吗？我们经不起这样折腾了。啊！幽老，以前是我们不对，眼看王上被抓，魔族军心溃散，求您出来主持大局。魔族现在要以守为主，安抚军心。至于千四，不必管他。什么？我们不管王上死活了？既然决定相信幽老，那我们就照做吧。千丝，这是你最后的考验，我族的生死也全靠你了。我
我没死。小子，可是我们老大救的你哦！瑶瑶瑶，徐老祖，你们你们没有临水破，死不救。你说这个？临水破？不，这比玉主的临水破要好上百倍。徐老祖，您您千万不要给其他人说，您能捏临水破。玉主是不会放过您的，坏了规矩，整个匕首之域也会大乱的。他敢来，本王花一口火喷死他。与其担心我们，不如先考虑你自己吧。玲珑，玲珑肯定担心坏了，我得赶紧回去。老大，这小子善良的过分了，我看他肯定会吃亏的。李毅，他活着，他最后。是啊，范大，范二，李李毅，他没死啊？这这好像是我的东西。你你你看错了，怕什么？他没有灵水破，不可能活下去了。想必这会儿是硬撑着罢了。也是，本想在八间里得到更多东西，没想到这就不行了。我以为。我们是朋友，<笑>还真是蠢呐、啊！这破地方哪有朋友啊？你以为红姑是真的对你好吗？<笑>你靠你所谓的情谊，根本护不住任何东西。<笑>玲珑，玲珑，玲珑，玲珑，李李毅，你还活着？<笑>你哪来的这三块临水破？玲珑呢？我我玉竹，你是不是将玲珑给了玉竹？求求你饶了我！我没办法，我只想活着。你想活着，玲珑就该死吗？他可是最喜欢你的，你怎么忍心为了这些临水破把他给卖了？<笑>我有什么不忍心的？那小丫头那么弱小，还那么值钱，你蠢才总想护着她。如今她再也不用担惊受怕，还能救我，不好吗？该死！我杀了你！<笑>李叶，要怪就怪你没能拿到两颗灵水魄，没用还天真。你可别忘了，是你把玲珑送到我手里的，是你亲手葬送了你妹妹。为什么会变成这样？是我是我太没用，玲珑是哥哥害了你。想救玲珑，就带我去找玉主。<笑>这没有被腐蚀的身体炼出来的灵水魄，一定很纯净。这温度，这味道。<笑>哥哥，莽撞的东西，谁允许你进来的？要对玲珑做什么？放了他！啊啊、哥，放了，放了我妹妹！放了？你怕是忘了你们这群废物为什么能活着吗？是我，炼制出了灵水魄。你有什么资格在这儿对我提要求？嗯，不，玉竹，玲珑还没有被腐败之力完全侵蚀，她还能活，她不能被炼成临水魄。不能。可是，没了你妹妹，我还怎么研究新的临水魄呢？我，我，我来换它，我来。哼
หิหลายนี่要是能穿过这腐败之墙走过来，我就放了他。是这样，被腐败侵蚀吧，然后腐烂、发臭、啊。奇怪，你的魂力为何这么强？啊、这个味道完美，太完美了。啊一块零水破裂怎么样？以前的呢？哟，变态！谁？谁在那儿？好新鲜的味道啊！徐老祖，怎么一直没感觉到？不对，你腐败的味道怎么在减少？怎么回事？你身上怎么有这么精纯的气息？他吃了我老大捏出来的灵水破，那什么腐败的破玩意儿，当然就不管用了呀。灵水破，胡说！除了我之外，怎么可能还有人能练出来？是。这味道怎么会这么浓郁？不对，不对，在腐败的规则下，会以将死之人的生气。练出的灵水魄已是极限，你又是怎么做到的？练出比我还厉害的灵水魄，这根本不可能。切，你说的什么乱七八糟的规则，对我老大来说根本没用。所以想捏什么就捏什么喽。想捏什么就捏什么。你，你是规则之外的人。<笑>开什么玩笑？匕首之欲怎么能让你这种人存在？发生什么事了？怎么炸了？啊！灵水破是玉主啊！好多的灵水破，不，这些灵水破里有好强的腐败之力。腐败，不于无声吧。百之地因为我而存在，大家就听命于我，服从于我就够了。而你，消失吧。痛苦的腐败，消失了，真的消失了，真的消失了，是啊，太好了，太好了，徐老祖，接下来怎么？哎呀，没看出我老大对你们这个玉的兴趣就这么点了吗？接下来随便你，哎，不过你长点心吧，别老发善心。老大，等等我呀！<笑>输了就是输了。要杀要剐，悉听尊便。嗯，何必说的这么悲壮？我们也曾是患难故交，帮个忙不过分吧？什么意思？曾有一位仙人，乃是仙界第一。他抬手间，灰飞烟灭
，那个场面，我发誓要得到他的一切，尊贵的名号，无上的宗门。但谁知，他的弟子们来得太快了，啊，我的计划需要提前了。这与我又有什么关系？关系可大了，我要成为最强的仙，超过他。打败的人，所以你可以把魔盒给我吗？嗯、从这里一直往前就是三脉地界了。虽说三脉与四脉相通，但据说那里的情况比这里恶劣的多，连空气中都溢满了腐败之力，甚至急死。既然三脉的腐败之力比四脉更浓，那说明源头肯定就在三脉。徐老祖，你们要去三脉？不行，万余年来没有任何仙魔能在那里生存，哪怕是变种都不行。那里是吞噬一切生机的世面之地啊！真的，那就更要去玩玩了。哎，徐老祖，你救了我，又护下了匕首之玉，我不能看着你去送死。我会回来的。啊人力居然把这里一切都变成了灰！啊，要不是有老大的防御罩，我恐怕撑不过一刻呀！哦，怪不得李烨那般紧张，这里简直就是仙界地狱啊！啊啊啊！怎么突然就出现了个龙卷风啊？看出来龙王不把你打散！啊！居然能吞噬我的魔器！啊老大，我怎么感觉这股风像是有人在操控着，不让我靠近啊？他在驱赶，是驱赶我们？那这腐败之力有自己的意识？别过来！别过来！别过来！就、啊、是你在搞鬼，看我怎么收拾你！哪、啊啊啊、来的石头？这东西还真是狡猾。我今天一定要抓住你！别过来！不要不要追我！啊！别别别别别别别别别别别别朝我们来了，想用这种方式困住我，没门！我让你滚！别过来！别过来！我求你了！别过来！百之力，不仅能侵蚀肉身，还能坐收身魂。就是腐败的源头吗？可是他怎么看起来可怜兮兮的？哦
。哎呀，两位大哥，你们盯我们一天也累了吧？不如歇一歇，喝口茶。是啊是啊，你们这般英俊潇洒，在这看着我们也太屈才了。还是赶紧歇歇吧。嗯嗯。啊，我给您捶捶肩。对对对。哎、啊，大哥，我们是暗部黄部的弟子，我们、啊、也算是同僚。我们被抓进来，这是有苦衷的呀。是啊。大哥，我看你们气宇轩昂，肯定会明辨是非的，对吧？少在这里假惺惺。还是像他们一样好好悔过吧。圣子仁慈，说不定还真会放了你们。圣子之威，音容犹在，永垂不朽。黄泉路上，青云淡。希望先祖保佑圣子风烛，能够早日超超。看到没？都是四个字的，多有文化。好好学学，嗯，马屁精。哎，现在的年轻人呐，真是浮躁。要想出去，就得沉得住气。办法吗？总是会有的。哼，办法？什么办法？对着圣子的画像念经。就算你给他磕头，圣子也不会知道他。嗯，走了。可以啊，你的金刚不坏，技师还真好用。还有多久能打通啊？两三天。姐，不是说这暗牢是钢灵岩和陨天矿打造的吗？他们为什么还能挖出那么深的洞啊？大大力出奇迹？哎，姐姐，嗯，漂亮姐姐，之前是我眼瞎，顶撞了你。你长得这么好看，心地肯定也很善良。你能不能带我们一起出去啊？对啊，带上我们吧。走、嗯，带上你吗？<笑>给加钱。这个原因，所以才弄这么大阵仗啊！嗯，别别碰我，走开，离我远点！看到了吧？我身上有老大送我的仙界最强防护罩，你的腐败之力伤不了我。有我老大在，有什么好担心的？以前的事，你记得多少？我好痛，好痛！我记得有个很重要的人，他不喜欢我，他砍我，他不要我了。他，他是谁啊？他，他是谁？战空，他的肉体和神魂被强行分开了。啊，这不是绝间人分离天道用的术法吗？可是天道兽和阿明分离后。也不像他这般看起来不对劲呢，这里面难道还有什么隐情？将所有腐败之力流于肉身，神魂强行脱离
，手法过于霸道，才会如此。可是老大，真空是仙家绝密术法，除了绝仙人和老大你，还有谁会知道啊？嗯，该不会是绝仙人收了弟子交给他的？可是这么强硬的分离腐败之力，为的是什么呢？和七脉的传送阵有点像啊！呀，我知道了，这是三脉通向二脉的结界呀、啊。不过，这结界有修补过的痕迹啊。你去过二脉吗？哦，有人偷袭。啊只是没我的桃核好用。藤蔓怒化，嚯！中了中了别着急哦，很快就轮到你们三个亲妈妈了哟。可恶，要不是天道没在我身边，我的力量受到限制，又怎么会让你一个小丫头撒野？啊、不，还有办法，时间，争取时间。你们在打什么哑谜呢？再说，如何杀你？连夜斗鱼。嗯。认真点才有意思。你不行啊，头腕都弯了。快了，马上就好了。一个姑娘家，杀气太重可不是好事。没办法。谁让你们太弱了？杀谁呢？无烟，还没，还没结束呢。那就你吧。就算借阵法之力，你们也拦不住我。我花了这么大功夫，以灵值为根，借下天道之力连接时空，可不是拦住你那么简单。<笑>那是想杀我喽？恐怕要让你们失望了。这世上连个能伤我一脚的人都没有。灵力不错、啊。你们这群藤蔓请来的救兵，报上名来吧。哼！啊！我怎么忽然被召唤到这儿了？啊！哎呀，看来
，有点麻烦事要解决呢。麻烦的事，那就是打架的事了。哎，小爷来也！呵，穿云斩日。我不喜欢玩起来太累呀、啊，所以只能杀了哟。杀我们？凭你？啊及时叫他们出现，不然这个疯婆娘怕是要耗死我们。眼下先走，虽是强人手，但有他们在，必然能替妖族扳回一局。苏姑娘，啊，他们就是雪老祖的弟子，这般强大、勇敢，我仅仅是看着，就被他们这股气势所感染。要是，要是我也能像他们一样厉害。是不是也可以？苏姑娘一直在徐老祖旁边。苏姑娘，啊，李姐姐，你说的对。不过不假扮，你这天道八象阵还真是独特、啊。我还从来没有见过能将这么远距离的仙人都召唤过来的呢。哎呀，我都是想意思。要是徐老祖啊，一个响指的事情就解决了，哪像我这般费时间呀、啊？不过毕竟是我第一次用这天道八象。也算不错。哎哎，等一下，天道八象是召唤出八个才对啊，他们怎么只有六个人？啊，对呀、啊，那还有两个去哪儿了？啊！天哈迪和战龙啊，大家躲开！我的衣服破了，这可是小卓给我的，我很喜欢的。摘桃子的时候，我都留意着，生怕弄脏了。结果就这样被你们弄坏了。啊！笑什么
还没分胜负呢。等一下，还有些不对劲。和你们打架好生气，你们死的话，可以连灰都不剩了。全炼化，并且吞噬掉这份力量，还得费一番功夫呢。不过，还好，目前看来时间还是够的。我想要做到的事，一定能完成。千四，你还真是顽强啊！被我挖掉魔核，不但没有沦为凡人，居然还能这般挣扎着苟延残喘的聚集魔气、啊，连我都有点佩服了呢。这样才对吗？五音，师傅，不可以，现在还不是时候，你不能有事。成灰了，你这丫头隐藏了力量不说，怎么这力量还这么奇怪？这，这感觉是亲身神术的力量。难道福音就是徐老祖说的另一个神吗？神，正好，你师傅给我的神之力还没被激发出来呢，和你这个神打，最合适不过了。那可不一定，说不定是我的神之力先被激发呢。那我们这么多人。谁先来？我先来吧。老祖在魔域与我的力量，我发挥的还不完全呢，正好试试。还有我，最近忙于炒菜，都疏于练剑了呢。你们用师傅给的神之力，迟早会觉醒。即使怎样，我可是闲调发明了呢，还是给我练练手吧。你们把我当成什么？是练傀儡吗？太小瞧我了。小师吗？你，风烛，风烛，仙族圣子。师傅，别生气了，尝尝我新摘的桃子，好吗？嗯，嘿，小竹，好吃，真好吃。别呀、啊，小爷都还没打呢，力量怎么收回去了？他是仙族首领啊，仙族的最强者，实力高深莫测。福音身上还有神之力，这场战斗恐怕会有些……那更要比一场了。仙族的最强者与我们天蓝弟子相比，孰强孰弱呢？天蓝的人总是这么不乖，喜欢惹人生气。带回去好好管教，应该会收敛点吧。还有，你们弄坏了我的衣服，也要受罚。哼，管教我们，你可不够格。啊啊、这股魔气，好庞大，那是。魔皇教师的迹象。啊，谁？到底是谁突破了？那好像是仙族的归神风。啊？难道说你早就知道？陈思，你受苦了。小卓，你没杀千四？哼，没了魔核。
又被我的仙力贯穿了全身，却反用我的力量突破身体的极限，向死而生，还真是顽强不屈。魔，还真有意思。幽老，原来这才是你的打算。嗯，我当年只是随口说说罢了，小优还当真了，够狠啊！你们磨磨唧唧的干嘛呢？吃小英一招！境界，成为了魔，魔皇。是我的兄弟，我们一起在天蓝出生入死，如今你们被控制了，一定很痛苦、很纠结吧？放心，我会用我的枪打败你们，不会让你们做出背叛天蓝的事来。啊啊啊、人，人呢？傻子，你一个人站在这儿干嘛呢？对了，楚楚和慧心传来消息，他们又去仙族找风卓了，你们看到他们了吗？怎么没一起回来？他们那点敲诈的伎俩根本不够看，自然是被关起来了。不过你们放心，他们目前对风卓没威胁，不会有事的。这里面，你们两个没少帮忙吧？<笑>不敢不敢，一点小手段而已。而且，他们应该也猜到了。玩的这么不错，啊，说说吧，都打探到什么消息了？嗯。有意思的可多了，尤其是那个风卓，老子应该很感兴趣。老、啊、祖借我的手，助你跨过最后一道生死大劫，让你成为真正的魔皇。千四，你还真是幸运。幸运
，可笑！凤卓，这次真的该结束了。好啊，毕竟杀魔皇的你，可比魔族有趣多了。性子还是这么强，你何时能承认？闭嘴！我们刚从四脉逃出来的时候，就住在这龟神峰，你还中了片桃林。那时候的日子过得不是很好吗？为什么现在要不死不休？此一时彼一时，没有永远的同盟，只有永远的利益。这么简单的道理，你不懂。你说的对，五脉就这么点地方，谁有本事就就属于谁。所以，这里该是我们魔族的了。哼，口气不小。以肉体扛下剑气而丝毫无损，不错，朱一木无痕。觉醒后，竟能拥有这么强的肉体力量，小卓怕是低估他了。看来我也有必要出手了。啊，他，他回来了。你是说先族的风卓和福音，和魔族的幽老千四以前关系很好？<笑>当初先族和魔族狼狈为奸，联手夺走我妖族领地，关系确实很好。他们一起生活了很长一段时间。原来他们还有这么一段过往啊！不过，至于后来他们为什么发生分歧，闹到不死不休的地步，我也不是很清楚。还能因为什么？分赃不均呗。你们在风卓身边演了那么久的戏，就只发现了些八卦？怎么可能？我还发觉啊，这个风卓一直在隐藏自己的实力呢。其实他的体内压制着一股非常强悍的灵力，一旦爆发，不可小觑。不错，而且经常出现在他身边的那个福音，他的身上有种说不出的古怪，就像他。像我，像我什么？啊，我明白了，你是说像人又不是人？谁不是人？我虽然是从天道里分割出来的，但我有自己的意识，怎么能说我不是人啊？仙魔妖三族大战，腐败之力，这么多好玩的事情都没有我。师傅，下次，下次让我跟着你吧。师傅，啊啊、傻子，你等等我。<笑>管他是谁呢。我们这场仗还是得打回来，那我们还等什么？走吧。哎，你们别急啊，我还没说完呢。我们在风竹的密库中还发现了绝仙人的画像。啊，他哪去了？仙人的画像做什么？老掌门那些年在外可没少惹事，每天都有仇家找上门。这风竹估计也是其中之一吧。
，那他得有多恨绝仙人，才会把他的画像挂起来，时刻提醒自己报仇啊？还有呢？呃，嗯，风卓他，他说他是天蓝之主。啊、哼，什么？这么嚣张？就凭他，他也配？看小叶不把他打得哇哇乱叫，打他还轮不到你，我先给他毒晕。老掌门到底对风卓做了什么，竟然让他产生了要做天蓝之主的想法？师傅和风卓吗？师傅啊，师傅，你还真是不让我省心。走吧，去认识认识这个天蓝之主。都是我让着你吗？成了魔族怎么还会找借口？有老命教会，就算切磋也该倾尽全力。好，这次一定如你所愿死的不会有任何痛苦，对他来说也算个好下场了。看在往日的情分上，我给他坟上栽出桃树好了。啊，不对，小卓，那里面是不是孵着个蛋？他还活着。臭小子，他竟然突破了魔的极限，成为了至尊魔皇。千四啊千四，你又何苦这般挣扎呢？不过是徒劳。风卓，我的身后还有等着我的众魔，我不能辜负他们。我不知道你为何要弄到不死不休的地步，但我千四也绝不会怕。至尊魔像，哟，这看起来挺厉害的嘛。小卓，不好对付吧？看来我要拿出全力了。仙的极限，不对，不是突破。你一直都是仙皇，什么时候做到的？在没能守护我的全部时。师傅，吃完桃子就结束了。Yeah. <laughs> 
，你不是我的对手，你疯！要、no! 结束了。红掌，女魂，有点不对劲。把、哦、我兄弟打成这样，你可真够狠的呀！哎，你可别跟我抢哈，这家伙归老夫教训。你们果然脱离了附身术的控制，看来千四的突破，你们两个也居功至伟了。哼，不错。我们陪你玩，就是想看看敢自称天蓝之主的家伙有什么本事。如今看来，也不过如此啊，<笑>是吗？绝天通的徒子徒孙还真是不可一世。这样吧，就用你们师祖的招式。斩、啊、空，杀你们怎么样？恭迎老祖，这，这就是现任的天蓝之主，他，就是那人的亲传弟子。只要打败他，我就是天蓝之主，就是仙界最强的仙，比绝天通更近，更近。小卓，没事吧？哪里像？这目空一切的眼神，和他真像啊！小子，就是你跟我师祖结了仇。结仇？蠢。嗯？杀人如何？救人如何？在他面前，只有无知之人才会有怨愤之心。他的强大，只会让人不断折服。<笑>怎么？明明你是他的亲传弟子，却不清楚我的事吗？你这语气，我看是欠揍了呢。光揍可不够，不如把他砸了，顺带翻个面。师妹妹还是太心软了。天蓝的女人，惹不起呀、啊，惹不起。师傅的事，你清楚。当然，我与他之间的渊源极深，你就不想知道？想。那我但得先揍你一顿。好啊，正巧我也想看看绝天通的亲传弟子到底有什么样的实力。我与你一战。哼，你不配。什么意思？玩吧。飞，这是我的事。你不必插手。好吧，你快点把他们解决，陪我去摘桃子。好，裂空斩。竹叶蝶，想以一己之力战天蓝，狂妄，惊鸿剑阵。天蓝弟子，就这点本事。急什么？小爷这只是热身，爆裂狂轮。至尊修，这确实有点本事啊！哎，太久没见了，看看他们实力有没有进步。这下可要好心肝了。配合确实有几分默契，但是还不够。别高兴太早，长风去。苍兰雪破，惊天风暴徐老祖，你的徒弟可都不是我的对手。呸！再来，至尊法相
心。这个风烛有点意思啊！他们身上的灵力越来越强盛了，果然打架才是进阶最快的方式。逆境开生机，不破亦不立。老祖，他们的神之力。似乎快要觉醒，气灵剑意，如此亮丽，好了，撤。不和你们在这浪费时间了，无尽年华，胜。好强的先皇威压！无尽年华，绝境之杀，便是众神，也将陨落。老大，他也太嚣张了吧！许诺，今日已陨落在此的人是你，神之力。惊鸿剑阵，啊！连翼双飞，诸神破银枪，李梦蝶。身上为什么会有神的力量？当然是真正的天蓝之主，老子赐予。太帅了，让小爷我爷来体验体验，这神之力有多厉害！爆炎神枪！哎呦！哎呦！哎呦！什么东西敢暗算小爷？慧心。你怎么会从地里钻出来？我终于自由了！这好多人了！哇，全都来打仗！我看看，我看看，谁赢了？嘿，你，不，小猪要输了！不败之力又过来了，可千万不能被他沾上！快跑啊！快！前面就是捷径，只要去到五百就安全了。快！这可要一起封印，来不及了，他过来了！救救救！救啊！救啊！快想办法拖住他！姐姐尚未建成，他一旦过来，所有人都要死在这儿。我没事。福音，师傅。你快回来！小卓，你要好好活下去。风卓，别过去！他在吸收腐败之力。封印一旦建成，你会被永远捆在四脉。风卓，疯子、哎，一个个都是疯子！师傅。有办法了，我想到办法了，师傅。掌控，掌掌控。行。行。啊做什么？快停下！小卓，我要帮你。啊
，又是那股腐败的味道，好浓啊，跟见到幽魂那天一样。怎么突然跟那小姑娘合体了？她通过合体得到了腐败之力，突破了至尊先皇的极限。才有意思！嘿，呀！啊！别看了，一起上吧！呀！启灵剑印，连翼双飞。之力可真够难对付的，试试我的毒，毒满泥花。之力源于石海相融，石海相融，不同的石海怎么可能融到一起啊？这不等于自杀吗？除非他们对彼此敞开一切，绝对信任。嗯，信任不难，但什么叫敞开一切呀？这可能吗？为什么要把你的力量给我？他来了，我能感觉到，就在很近的地方。快停下！咱们尸海完全相融，你会消失的。听着，小卓，在我被他吞噬前，我要把所有的力量交给你，助你成神。停留在了那一刻，不人不鬼的存在着。你每天拿着桃子，它只是神魂体的你，根本尝不出味道。那有什么不好？我再也不会变老了呀。可我想让师傅和活着是一样。只有成为最强，才能找到对付腐败之力的方法，让师傅。恢复到和原来一样，虽然什么味道都尝不出，可我知道，小卓给我的桃子一直很好吃啊。师傅，知道吗，小卓？我现在是最开心的时候。师傅，等等我。从前，你喂我，我喂你。师傅，再给我一点时间。今后，要多喂自己。
别难过。师傅、啊，是你。你怎么能到我的尸海里来？对了，你是玄仙人的亲传弟子，你一定有办法救他。我求你救他！我知道，我不该冒充玄仙人的弟子，不该和你作对。只要你救他，求你了，求你了！尸海已经彻底融合，救他，你会失去一切。我愿意。我师傅的那招斩空，你学的还可以，但你只学到了一半。斩空，一半。看好。师傅出手了，好久没见到师傅这么认真的出招了。这是斩空的第二招，逆空。那本就是你的神魂之力，别怕，去吧。天哪，师傅，这也太酷了吧！师傅，这一招我也要学。这一招不仅蕴含了空间之力，怎么还蕴含了一股时间之力呢？记忆停在了被斩的时刻，失去记忆对他来说也许并不坏。我我被腐败侵蚀了，你别过来，碰到他你就完了。小卓，快快用灵力抵抗！啊，不对，啊、你的修为呢？你怎么变成普通人了？师傅，我没事。白之力了，看起来和我当初吞噬雷神差不多，都是与神相融，掌控了神力，比你可强多了。这可是完完整整的腐败之力啊！他也算是因祸得福了。那他岂不就是腐败之神？啊、徐老祖。该说说你和我师傅的事了，小卓，这是谁啊？我好像没见过。说吧，那是十几万年前。
师傅，他们不会要打起来了吧？斩、啊！天，天哪，这是剑招该有的力量吗？不仅能斩断虚空，好像可以展开一切。这才是我想要的力量。你又这样，我没看到，没看到，看没看到？这招我也算传你了。交易达成，陈师叔是我的了。老大，下来、啊。小兔崽子，你给我站住！嗯，这可是世上唯一一颗神师处，绝不可能给那臭小子做木马。这招你不爱用，就教你徒子徒孙。总会有用的。哎呦，我被绊倒了，我腿好疼、啊。给老子放手！绝千通，光棍你这无赖徒弟！哈哈，老头，我替我师弟谢谢你啊！师祖，好了，师傅，斩空这招可比树要珍贵多了。嗯，就当是给天蓝小师弟的见面礼了。你个臭丫头，胳膊肘怎么总往外拐？那怎么办？你又打不过他。师祖，那个人是谁啊？一个无耻混蛋。嘿<笑>，你这一脸崇拜是怎么回事？<笑>小卓，他就是天蓝之主，绝天通。你不是一直想成为世上最强的人吗？那当然，很好。老子打不过他，老子的后背还打不过他的后背吗？成了天蓝之主，到时候我们想做什么就做什么。<笑>天蓝之主，下来！原来你是九大仙人的徒孙呐！只要成为天蓝之主。便可以做任何事，救我想救的人。仙魔联手灭了妖族，又如此急切的吞噬对方，除了占有五脉，还有更重要的目的吧？我们想打开去往二脉的通道。什么？当初我们就知道，腐败之力会逐渐侵染其余几脉，而二脉是传说中最强仙人居住的地方。也是最安全的。我也听说过，可从来没人说怎么进去啊！这根本就是个传说。在绝对的实力面前，传说便不再是传说。风卓，你是想集合仙妖魔三力，加上腐败之力，硬开一条通道？不错。而且我怀疑，你还怀疑腐败之力来自二脉？但是我一直没发现任何证据，只是下意识猜测，二脉绝对和这些神脱不了关系。那我们就去二脉啊！我记得三脉就有传送阵，到时……诸<笑>位都在，看来魔族败了。你就是有了，不错。说吧，你想怎么死？嗯、说吧，你想怎么死？新妖王果然名不虚传，没想到这场战争最后终结在了你手上。老大，我的仇，我想自己报。本天，好久不见，你还是和以前一样。你认识我？你是魔妖？你，你怎么变这么老了？也是，当年你是小魔的时候就做事残忍，那时我就快杀了你。听这意思啊，丫丫至少活了十几万年啊！他那平时的作风，还真看不出来。残忍，不过是杀一些废物罢了。啊、你他妈死命，全是废物吗？不给他们一
一生有做错了什么，还要质问他们的死。焚天，时代变了，以前魔族统治一域可以生存。但现在不行，所以你为了推出一个新魔皇，就祭献我们这些老东西。现在说这些已经没用了，欠你的我会还你，但重来一次，我依旧会这样做。既然如此，那你就血债血偿吧。培养出一个至尊魔皇，你是魔族的希望，你不能。丢了，粉天，这样。能否抵债？你怎么样？自毁全身的魔脉，他这辈子算是废了。你既然身为魔族的王，又已经成为了至尊魔皇，就要承担起魔族的责任。但别像他那样。苏姑娘要重建妖族，不假扮也留在那儿帮忙了。他们两个不能跟来，还真是有点可惜。哎、啊，你们说，二麦是什么样的呀？是不是随随便便都是十几万年的仙人，到处都是传说中的神兽，跟梦里的一样？肯定还有遍地的宝贝，说不定房子和路都是临时造的。真是好久没和师傅出去逛逛了，以前师傅可是最喜欢带着我的。不过。我们是不是走错路了呀？怎么走了这么久还没到？老大怎么可能走错啊？哎，看，这不就是那个传送阵吗？哎，嘿，他，传送阵竟然被小叶启动了！小叶先去喽！啊！哎呦，师傅，求你了，让我第一个去呗。这传送阵是陷阱，陷阱。虚空裂缝，这不是传送阵，这跳下去不就跳进虚空了吗？你你哥的呀，好大的吸力啊！竟然以虚空作阵，想去二脉的人，不知多少死在这里。这沙漠里什么都没有了，怎么去二脉啊？老大，他们两个怎么了？还藏吗？藏、呃、什么呀？出来！呃啊啊您是什么时候发现的？万罗村。万罗村，你在帮助他们逃跑的时候，暴露了一丝气息。原来如此，徐老子，我可是对您越发好奇了。絮絮叨叨的，说，你到底是什么人？我吗？二奈的人。啊！啊啊震惊、疑惑、惊恐，人的情绪还真是一如既往的无聊。但在你身上，我竟然察觉不出一丝情绪。
是你太弱了。空间禁锢，连五十万年的先生都很难掌控这力量，他竟然能随意操控。你还有一句话的时间。我的身份是观测者，来这破地方就是为了选出五脉中实力最强大的人，去往二脉。本以为风卓这个先皇可以勉强参加，但现在看来，徐老祖你更合适，自然场面也会比较有趣。啊、徐老祖，欢迎参加诸神之宴。自天地形成之时，以天为炉，以神为椅，数十万年来只为一宴，名为诸神。那应该会有很多新奇的小吃吧？啊，<笑>我最喜欢骗那些老东西了。<笑>这可是诸神之宴，没想法，能有资格参宴的，无一不是仙界大佬，最差的也是先皇境。你们对这诸神之宴就没有一点敬畏之心？嗯。嗯，你们天蓝都是些什么怪胎？你这么冷静，仿佛世间万物都在你的掌控之下。不知道到了二脉，你还能不能这么云淡风轻？还不带路？哎，师傅，等等我！师傅，别丢下我！这里是独立的空间，这么快就被你察觉了。不错，二脉独立于山海九脉，是特殊的存在。你要想参加诸神之宴，还得一关关闯过去。我们站的这里是二脉的第三十六域，此关名为。至天问灵，说点新鲜的。新鲜的，最新鲜的就是你。数十万年来，你是第一个以炼气期进入二脉，参加诸神之宴的。山海九脉，就没有我不能踏足之地。行行行，反正你怎么说都有理。但这天地若只是如此，还不值得让他们趋之若鹜。不错。修炼者，无不渴求强大。先之后是神，神之后会是什么？力量的尽头又在何处？只有参加诸神之宴，通关三十六域，走到最后，才能得到所有你想得到的答案。可这数万年来，域内强者争斗不断，却始终没人能进入那里。他们过来了，小心！我都站得这么偏了，居然还是被卷进来了。这关其实很简单，只要拿到那个球，打败所有人就能通关，就和下界的丢沙包差不多。谁还不是个先皇境呢？凭你，还没资格让我退下。<笑>大手天残。<笑>规矩，无论天赋资历，你的后来者如何能同时击杀我们三人通关呢？那就试试，星书之焰。这就是先皇之间的战斗，一招一式，毁天灭地。你准备怎么破局？
这都什么时候了，你还有心思泡茶？才能结束。啊，新人，戏看够了吗？我们还没通关，怎么又进来一个？什么意思？这人是哪里来的？怎么看都是个练气器。三十六域出了什么问题？居然把这种不入流的人都放了进来。我看他来的正好。我们打了这么久都没有分出胜负，憋了一肚子气，正好杀了他来解解气。你，你想干什么？会泡茶吗？啊？嗯，五脉都玩遍了，三脉四脉还在重建。徐老祖又去了二脉，不好打扰。小卓，要不我们去六脉玩玩？你去哪儿，我就去哪儿。<笑>只是我先力尽失，怕是会拖累你。不用担心，有我在呢，我保护你。嗯，都听师傅的。<笑>听说六脉比较原始，还有野人部落。野人？我看看，我看看。获得了腐败之力，还想逍遥天地？你什么时候变得这么天真了，福音？记忆是我的东西，想拿走，不可能。我定要你再开一次。不管是什么传送阵，使用过一定会留下什么痕迹。这是空间术法构造出的通道。啊啊！如果我们能够打通空间通道，也能到二脉。这可是一种极高超的空间法术，我只听绝老仙人讲过。哎，你跟着老大时间那么久，肯定学了一招半式吧？啊呃，哎、呃呃，这个嘛，我跟着师傅有那么多强攻仙法可以学呢，谁要学那么难的空间系法术啊？啊，空间通道的话，或许这个有用。师傅把这个簪子还我时说，这上面有他留给我的一个空间法术。嗯打开了，诸位，先走一步，让小燕先进。哎，等等我呀！快快快，再还一次。这个只能用一次。啊。师傅还送过你什么？快都拿出来！师傅送我的东西太多了，让我再找找
，缘起缘落，生死不灭。这迷人的游戏，真是永远都看不够。怎么回事？刚刚是三十三玉出现了一道空间裂缝。婉旭回来了？不是婉旭大人，他回来后就行踪不明了。那就是有人闯了进来。还不知道。不知道，就是你失职。今年你的仙丹扣除一半，那闯入者，你可要赶紧把人抓住。要是在关卡中死了，另一半仙丹也得扣掉了。是，还有那个得到腐败之力的女人也带回来了。<笑>有点意思，哼！你不知道这里的奇妙，只杀了他没用的。神魂不灭，就能死而复生；生而复死，就能循环无休的战斗了。竟然被你猜到了！没错，整个二脉都没有真正的死亡，只有无尽的战斗。玄聘天眼盘。可生万物，道体不绝，它就是二脉永无死亡的原因。玄聘天眼盘，我在二脉这么久，从来都没听说过。他又是怎么知道的？是我大人，没想到他下手这么快。哼，咱们已经在这儿耗费了太久的时间，既然谁都赢不了。不如我们打赌吧，谁先杀了这个新人就算胜出，剩下的人主动自尽。可以，我要把他杀回来。九龙风转，不如火风裂空。龙风转，怎么能变成火球？火星转换，这也太不讲道理了。能将烽火元素逆转，这个新人路数不一般呢。万元门邪道，他师傅肯定是个邪修。啊啊啊、说错话，就去死。马上我还能复活，就算杀我一千遍，你也赢不了。是啊，您打算怎么赢呢？将他们一起瞬间斩杀吗？我想杀的人还没有逃得过。啊、我我怎么上不去了？为什么要这样对我？等等，我到底说错了哪句话？感觉不到一丝气息了，这这是彻底的消亡。他他是怎么做到的？二脉从来没有人能真正杀死别人。神魂一灭，就再也不能复生了。不可能，不可能！人一死，神魂就不在这个世界，只可见不可触，不可能攻击到他。他竟然能够改变二脉的规则。带来真正的死亡。我带他进来，到底是对是错？现在，游戏继续。等等，布拉大佬，您动手！与其被他彻底抹杀，不如自我淘汰。我们也退出。恭喜零号仙人通关。
如何？通关第三十六域的奖励，是不是很丰厚？这灵力虽浩渺浩渺，却并不是从天地间衍生而来。哎，等等，这可是十万年的青春灵力。就吸收完了。我终于要突破炼气期了，这奖励不错。走吧，下一关。啊啊！怎么又有人进去了？我不是关了隐藏关卡的通道了吗？知道，不然又要扣我仙丹了。在这关死了三万八千七百四十五次了！九阴规则和我耳猫吗？好可爱啊！这关卡谁设计的？太有意思了！如此之强，他至少是个修炼了五十万年的强者，居然被劈成这样。小兔子，乖乖，把路让开。这就解决了。臭老鼠！请听我，这这，别看我，这是徐老祖，徐老祖就念了一句儿歌，他们就变这样了。妙啊，妙啊！这破关方法居然是儿歌，小友，你真是机敏过人。这都遮不住。
了，算了，就这样吧，累了。怎么还没完呢？一、二、三、四、五、七，怎么少个六啊？因为第六个是隐身的。你怎么知道他会隐身？还我师傅！你师傅被蛇精抓走了，去救他吧。徐老祖，你怎么知道他们师傅的事？你对这里好像很熟悉。不熟就是我们刚才经历的那些东西吗？谁能把一幅画幻化成现实？徐老祖，这幅画不会是……走吧。我该叫你观测者，还是入宴之人？果然什么事都瞒不住你。诸神之宴有九个名额，我确实拿到了其中之一。这是最后通关者才能知道的事，你怎么知道的？徐老祖，等等我，我是观测者，姐姐把我弹出来做什么？徐老祖。什么意思啊？啊，把我们堵在这里，是要砸掉才能往前吗？只求你不明法术勾结。别贸然行事，如果触发了什么就不妙了。哎，气死我了！又要再来一遍。啊，这位美丽的仙子，你从天而降，是不是上面是出路？新人啊，什么出路？那是死路。我就不信我过不了关。过关？在玩游戏吗？再来。再闯不到终点，老子就不干了。哦、这扇门见，走过去看看。哎，等等。啊！金刚掌！啊！这怪物也太强了！哇！这什么鬼东西啊？仙人的魂灵？人死之后，灵魂不该还留在这个世界？这里是怎么回事？七点毒我，明摆着欺负人呢！他这是，呃，复活了，还能这样？这地方不仅能够灵魂不散，还能即刻死而复生，复活后和死前别无二致，简直闻所未闻，不讲常理！退下，快退下！去攻击！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这要怎么才能离开这里啊？想离开，很简单呢，杀了他们，闯到终点。我偷袭可没那么容易弄死我。这一招着实威猛，二麦那仙人确实有些本事。
这些怪物好像对我们没有兴趣，完全不理我们。那我们可要走喽，真的走喽。或许是这个地方规则出现了漏洞，我们成为了规则之外的人。这样就能出去了。哎，来都来了，不如转一把再走。啊，在这里怎么转？你看他们，死了又活，活了又死，怎么都离不开这里。可咱们却能自由出入。既然有这个能力，咱们不该帮别人一把吗？该不会这辈子都得耗这儿吧？这位仙子姐姐，我可以带你出去哦，只不过你要再死一下，啊？哦，还是外面的空气新鲜啊！恭喜二三二三号仙人通关。到手了！多亏了你啊，真不知道要怎么感谢你。嗯，这个很简单啊。棺材里还有几个我的朋友，能不能也帮忙带他们出来？哦、嗯，真的过来了！恭喜一七九二号仙人、八二二号、一九零一号、一三三九号通关。通关，通关，通关。不管看多少次，都觉得这场景犹如梦幻泡影。你看什么都是泡影，可这些宝贝在我怀里沉甸甸的，明明最实在了。<笑>多谢小仙子，救了大命了。是啊，要不是你们，我都不知道什么时候才能出来。这里法宝不求敬意，对我没别的，就法宝多。<笑>哎哎哎，客气了，客气了。举手之劳，不用这么谢我。<笑>一见，两见，五六七八，中了中了中了！竟然有地方存在如此纯澈充沛的灵气胜百场，畅快呀、啊！这二脉二十七域的竞技场不过如此。<笑>那是你打的吗？还不是多亏了老夫。哪来的两个家伙？明明境界不高，竟能连斩这么多先皇。哼！该死，太嚣张了！老子就算再死一万次，也要将他们斩于剑下。<笑>雷蒙，五十万年的雷道仙圣，那个不死之身，他不是早通过这关了吗？哼，这两个小子，竟然引起了他的兴趣，这下可有意思了。哟、哦，天雷幽影，好罕见的雷系啊！老钱，这家伙的雷可不比你差。听说你们挺能打，来，陪我玩玩。
家伙，你是万道天雷所化，抵御雷电的手套，果然不错。让我看看，你能抵御多少？阳极天雷，原来是雷神之力啊！可惜了，火候不够。就算你们手段再诡异，我是雷道先生的对手。老钱，这帮仙人死了能随便复活，但咱们是硬闯进来的，要死在这儿，可就真的死了。哼，怎么，怕了？笑话！天蓝宗的人从不怕死。自从跟了老祖，每次打架总是束手束脚，想不想像当年一样？还以为你从老虎变成小猫了，总算是说了句人话。走。锋利的攻击，这才是他们真正的实力吗？竟然能与五十万年的仙人抗衡！疯子，简直就是疯子！这就是你们的全部本事啊！可真没力气。嗯。雷法万象。嘿嘿，这下可真够劲儿！哈哈哈这这怎么会？我们被打败也算了，一个仙圣被两个连仙皇都不是的人击伤，真是耻辱！看来你们并不了解什么叫不死之神。这这么不是雷蒙的成名绝技——回元露天，据说被此招击中。无论是谁，肉身都会粉碎。啊、这条，这条会不就是听了？这场闹剧也该结束了。哎，不是吗？这太厉害了吧！哦，那能死在浑元露天之下，也是你们的荣幸了。荣幸？我看这成名绝技也没什么厉害。没死？不愧是老祖给的宝贝，就是好用。哎呀，多谢你帮我激发体内所有的雷神之力啊！你，即便如此。你们也杀不死我，哼、嗯，是吗？怎怎么会？你不过是雷霆所化，而我是雷霆本身。啊啊连我们也拼，<笑>那两个混蛋一定死了吧？<笑>痛快，这架打的真是痛快呀、啊！哼，还有谁？我让你走了吗？楼道，今晚就吃它了，吃，把它做了。<笑>实力不错啊，虽说照规矩见者有份，但这片天地对我有大用。我不管你是哪个宗门的，赶紧走。我只是路过，路过，这么巧？我再说最后一遍
，没有宗门可以打这里的鬼。我从不骗人。好，我勉强信你一回。呃，老大，吃，吃个屁！不早就告诉你们要烤着吃吗？还生吃？啊？过来，老子给你们烤。小兄弟，要不一起来？将一部分时空单独割出，这是师傅的万道摘空术，而现在。应该是这个世界的起源。将腐败之力全盘掌握，到时候世界都将匍匐在我的脚下。<笑>就你这半吊子，也敢称天下第一？你说什么？你当年偷偷把腐败之力放到三脉，不就是因为你根本掌控不了他吗？今世不同往日。经过你这个完美的载体，腐败之力一定会为我所用。休想！那你的小徒弟呢？他，你也不在意了？你把风卓怎么样了？你最好乖一点，不然。我可不敢保证他的死活。你这个懦夫，弱者，弱者，你这样有弱点的人，才是弱者。我不会如愿的，那个人一定会找到这里，然后杀了你。<笑>杀了我！看到了吗？我拥有的力量。等我将你吸干，我将成为整个山海唯一的主宰。说了，不管发生什么都不许来打扰。我不知道为什么，三十三域几乎所有的修士都通关了，二十九域很多修士死去之后根本没办法复生，现在整个二脉都乱套了。什么？这点小事都办不好，这个月的仙丹全都扣了。都还没灭绝，想必是数十万年之前。等等，这位练气期的小兄弟，快快离开我们的猎场，当心被误伤。现在的练气期都这么高了吗？
大家都是妖，我只不过还没化形。想想和他一起啊！按照绝仙人的说法，我这招已经有元婴期的威力了。你这么壮，老了不会秃头吧？才不会！谁把我用来给绝仙人雕像的石头砸碎了？遁地术，耕地就是快。哼，一根筋，你有这么强大的力量，居然知晓了种地。哼，像我，已经凭借强悍的力量，在外面抢到很多地盘了。哦，你说的对，我也要抢地盘，今天就抢你一个。你你干什么？薛先生可说了啊，村里禁止动。薛先生。我学会御剑了，啊，这也叫御剑？御泥鳅还差不多，滚蛋！小兄弟，几万年不见，怎么还没学会喝酒啊？我喝茶，人生无美酒，岂不少了一半乐趣？嗯，尝尝。那你的另一半乐趣，就是把一群野人变成修仙者。<笑>看着他们一天天变强，不觉得很有成就感吗？成就感，好酒，人嘛。终归是要往上看的，对吧？绝仙人，您教我的铁头神功我已经学会了。说了多少次了，别学了半吊子功夫就来显摆。你不信，我给你看。下次学好了再来。我一定会回来的。该睡午觉了。人总是要向上看。之前的闯入者还没抓 到， 现在又惹出了这么大的乱子。你就是这样办事的。最近不知道怎么了，二买一下进入了很多仙人，我我实在忙不过来。一千万年都能出现一个仙皇家，现在不过一日，怎么突然多出了四个？会不会是玉虚隐仙阵出了什么问题？虽然它可以自动查探仙皇境的仙人，并把它们吸收进二脉内。但阵法运转又数十万年，出了错也有可能。这是绝天通留下的阵法，不可能出错。啊啊、去，把闯入者解决、嗯。再这么不仔细，我就扣完你下个月的零食。啊，好像你发过似的。在这儿困了这么久，终于出来了，多谢仙子。小石一庄，下回再遇到难关，记得找我。只要钱给够，包带你通关。里面的仙人都已经出来了。嗯，这不是还有两个吗？收钱的事儿可不能马虎。哎，你们两个，过来交钱。小心。小张，都等了两个时辰了，还有没有上来挑战的？真没劲
答，我们去下一个地方继续。神魁，专门负责肃清三十六域之内一切异常之人，他们来这儿干什么？听说神魁只要出手，无论你是什么境界，都会肉眼魂消。我我我先走一步啊！能让这些不可一世的仙人以自爆的方式自保，想必是有几分本事。神魁，神的傀儡吗？我先来。别走啊、嗯！这架还没打完呢。赵天泉，啊，你是在找我呢？嗯，不用谢我。谢你，你下手那么重，万一把他们打死了，可就问不出什么有用的消息了。说说吧。你们来这儿的目的？说，谁派你们来的？不说，那就让我来猜猜。偶尔路过，查看消息，杀人灭口，该不会是打劫？别的都还好说，但若是想动我宝贝的主意，啊，这臭金水！可是集仙界至臭之物凝炼而成，只是沾上一滴，便会持续散发恶臭万年之久。若是整瓶喝下去，不知道你们的主人能不能忍？对于没用的废物，下场会如何？啊、你们应该比我更清楚。我殷大人不会。哦，原来他叫殷大人。阴玄值师兄会保护你的，你先在这里躲着，我去救你二师兄。救人，我看是送死吧。与其便宜了他们，还不如把这身功力给我。你怎么回来了？别管我，快走！不择手段，残害同门。我师父当初不该留你。你师父绝天通，我这么做可都是他教的。当初他来到这个世界，第一刀斩的便是世界的守护神。与他斩杀这个世界相比，我这算什么？只有杀戮才能变强。愚蠢。来了，这就是你想要的世界。
出去的神魁死光了，怎么办？怎么办？这要怎么跟他交代啊？啊，小姑娘，有什么烦心事？你谁啊？你怎么进来的？累了吧？那就什么都别想，睡会儿吧。福音，小周，你可千万不要来找我。他没来，我来了。你是？他们对你做了什么，江人？你不好好干活，跑这里来干嘛？那些闯入者连神魁都能杀死，简直太阴险狡诈。我怕他跟那些闯入者有所联系，过来审问审问。这样啊，那让你操心了呀。这是我分内之事。你装得很像，可惜你不知道的是，江山从不多操心。空间法宝中的极品，开天宝刃，你怎么会有？是时候了，都过来吧。顺了好，赫尔曼，你找帮手就找一个吗？傻子，窜这么快，大家快点，不然一会儿通道又关闭了。你们人还真多呀！你谁啊？怎么有种熟悉的感觉？十三娘，我说你怎么不见了？原来早就到二脉了。老祖可没忘了大家，给了我法宝，特地交代要带大家进来。啊！你怎么也在这儿？谁抓了你？哎、啊！你的力量怎么被抽走了？看来我对下面了解的还不够啊。一群小虫子也敢来二脉猖獗了，哪来的糟老头子？说话阴阳怪气的，长得也阴阳怪气。既然你们打包送上门，那我可不客气了。怨气，这可是我已数十万年来二脉仙人的怨愤之气凝聚而成的幽冥神蛊。乖孩子，去吧。毒液蝶，幽冥神蛊本就是死亡的产物，万毒不侵。季风剑气。听说剑下，他竟然豪放无伤，好硬的骨头！吃我大刀！走来，我来把这个骨架给拆了。都是徒劳，哪怕磨刀神剑，也伤不了幽冥神骨分毫。这骨头架子砍不动啊！杨爱，千蛛万毒掌。谢了，再来！万国家，谢了，再来！
，徒劳的努力看起来最是可笑，是骨头真难啃。啃？那我叫会啃骨头的来不就行了？哈皮。咬一口，所有力量都会溃散外泄。溃散，这力量我很熟悉。啊、我想起来了，你是从前二脉的守护神兽，你不是。溃散，这力量我很熟悉。啊、我想起来了，你是从前二脉的守护神兽，你不是被绝天童一剑斩了吗？我错了，自私是所有生灵的本性。你以为把他们从野人变成修士，就会与兽有所不同？可惜，你变成修士，就会与兽有所不同。可惜，你太早的给了他们不应该拥有的力量。是啊，轻易得到就会挥霍，然后便是他。老规矩，你比谁先拿下那个姓殷的？那你可要输给我了。哼，竟然打劫到我头上！能见到那个殷大人，你可千万别留情，给我往死里揍他！嗯。哎，这人有点眼熟。二脉出了这么多变故，怎么那边一直没反应？嗨，好巧啊！咱们又见面啦，徐老祖的徒弟。你们这种水平怎么进来的？啊？哎，什么叫你们这种水平？哼哼，不怕告诉你，我跟随老祖十几万年，早就掌握了空间之力，进个二脉算什么？我都能参透未来。真的。你是不是觉得，这个世界已经不是你认识的世界？你是不是身处迷茫之中，对这个世界的本质产生了怀疑？是不是你曾经坚信不疑的，都变得不复存在？你怎么知道的？你怎么知道的？哼！因为只要跟过老祖一天的人，都会这么想的。确实。我用老祖教我的预测之术算的，世界即将毁灭，二脉或将不存，追随我们老祖才是唯一生路，而我将是你的引路人。管束当下有用，但二脉之外会诞生新的先皇境，纷争仍会不断出现。哎，那我可不管了，管理一个世界可太麻烦了。哎，要不下次从小着手，就从创造一个有趣的宗门开始吧。宗门？对，我要收些有趣的徒弟，自己打造一个宗门。
就叫天蓝吧。这名字你觉得怎么样？啊？你你会喝酒了？天蓝，我觉得很好。你和我们师祖又是什么关系？哼，绝天通的徒孙竟然这么说，你们可没资格知道。你才弱！师祖不嫉妒，风雀惊鸿见阵。是早就被你扣完了，那就扣。下个月的，哼，辛辛苦苦一个人干了二脉所有的活，连个修炼的时间都没有，到头来连颗灵石都捞不到。这活，老娘不干了！没用的东西！啊看他被奴役压榨的面色憔悴，身在二脉，体内灵力却无比微薄，真是可怜呐！策反我的人，强行开启诸神之夜，你以为你赢定了？<笑>不妨告诉你，诸神之夜，从头到尾，不过是我所设计的一场游戏罢了。魔之力，结合于我，必须隐形阵，起！进不少啊！嗯，这么大的动静，难道是徐老祖又来了？小友啊，仙界未来可就全靠你了。哎，师弟啊，可别把动静闹得太大呀！汇聚吧，诸神之力！我的腐败之力，快收敛身上的灵力！不行啊，我的灵力还在不断被他吸走。师傅，居然连老大的灵力都被他吸走了，他造的这阵法也太厉害了吧！不见轮回，生灭往复，凭他还没这个能力造出这个阵法。那是谁造的？只用数十万年，便破解了两成师傅的阵法。你不错。玄仙人的阵法，怪不得那么强。九神陨落，神之力四散。那些获得神之力的仙人，自然能突破仙皇境。阵法将他们汇聚到二脉，
，正好方便了你吸收酒神之力。你还挺聪明。真是想得美！长风线，怎么回事？动不了了。就算你们猜到了这一切，但晚了。不光是所有力量，整个空间皆能为我所控，包括你们。我也让你们尝尝被自己人背叛的滋味吧。师傅，我控制不住我自己啊！别人老鼠。被自己人攻击的滋味如何？这二脉，一念一息，皆在你身上。只有八神之力，还缺一神。不错，我确实未能找到第九个神的存在，但你出现了，有你的力量就足够了。然后，然后，我就可以创造一个世界，一个以我的意志为中心的全新的世界。俗了，动不动就什么一域之主、仙界霸王、位面之神、世界之巅，咱们修仙的就不能有点更高的理想吗？你、嗯。哈哈哈哈我就这个理想，怎么了？你们就成为我新世界的养料吗？跟了我师傅这么久，却连他想做什么都不懂。哼！任何一丝灵力，你为什么？蠢！啊啊啊、你怎么做到的？啊！老大五岁的时候就能靠肉身和绝世人打成平手。你们努力数十万年想要得到的东西，我老大天生就有，气不气人？为什么？你到底是谁？你本可以拥有这一切，可惜你从未抬头。居然还有一个这么大的空间，绝仙人好像很喜欢把东西藏在人家地底下。你之前的雨阶也是。师傅，这次你又安排了什么？这，这难道是一脉？不可能！我找了一脉数万年，他竟然一直都在我的脚下。一脉。小爷来了！这阵盘怎么这么硬？过终于来了，过去多久了？十万年。啊，已经这么久了呀
，师傅，让你们在这里等我。你认识我们？不认识。那你怎么知道我们在等你？哼，恐怕在他见到我们的第一眼，就已经知晓我们九仙人的身份了。剑威之助，不愧是让绝大哥寄予厚望之人。哈哈哈！他们进不来的。绝大哥在这摄神渊设下了禁制，这里只有他的宝贝徒弟，也就是你，有资格进来。神，春秋。掌控时间之神，速回往昔，预见未来。你师父觉得你应该会很喜欢，特意将它封印在此。哎，你可要想好了，一旦和他接触，他便会跨越时间，改变你的过去。过去一旦改变，如今的你便会消散。而他一旦看见了你的未来，便将永远无法改变。即使。原先你的未来有无数种可能，也只能走向他看见的那一种结局。这就是春秋区别于其他神的恐怖之处，他无法被我们真正意义上的抹杀。你还有时间，可以慢慢决定，不必。悠悠岁月，物转星移。幻神之人，吾将观你之过去未来。你，竟敢试神？哦，你说的还挺准。傲慢之人，应受神罚。坠往昔。徒弟会在这里出现呐、啊！哎呀，我命中注定的好徒弟啊，你在哪儿啊？这么快就打到猎物了，还真是奇了怪了。随便在林子里捡的小孩都怎么抢？哎，你真的不记得自己是哪儿来的了？饿了。嗯，吃吧，我看你很有打猎的天赋。兔子虽小，却也值几个钱。钱嘛，积少成多，你知道的。这样吧，我告诉你一个秘诀：长得越是奇特的，就越值钱；要是大型凶手，就更值钱了。越奇特的，就越值钱。最后一头了，这方圆五百里的异兽都快被他杀光了。金丹期的异兽啊，他一个凡人怎么杀的？谁知道呢？看他细胳膊细腿的，没想到这么厉害。哎，让让让！高人，请收我为徒吧。没兴趣。老祖，那是独孤家的少主，很有钱。师傅，无忧山海所有的异兽都杀完了，再也找不到之前的异兽了。还有一脉
你看起来很值钱。没有绝天通引导，你的一切都会改变。为什么你还能杀到我面前？嗯，绝天通是谁？他，他。你在妖兽里不算太笨，知道我要杀你，你算的还挺准。追，追。追往昔，左边。嗯，不对呀、啊，按照老秃驴算的，此时此刻我会在此地和我的乖乖宝贝徒弟相遇啊！难道他骗我？荒山野岭的，你是不是走丢了呀？哎呀，小小年纪，气度就如此从容，看样子，你一定是个经商奇才。跟我走吧，无聊。真的不跟我走，我可是天下第一富豪。哎，走吧。孩儿啊，以后这就是你的家了。上下都找遍了，只有这里了。<笑>如此爱财，长大后必能将整个世界的财富收入囊中。<笑>四国君王前来献宝。请老祖必要。无聊。据说在山海一脉，有一件凡事无法媲美的至宝，老祖肯定感兴趣。哦、oh.。你看起来好像很有钱。你怎么又回来了？这才多久？难道我注定要死在你的手里吗？看来，你已经知道自己的命运。醉往昔，绝天通啊，绝天通！你以为我没看出来吗？这个孩子就是你心心念念的宝贝小徒弟，乖徒儿。从今日起，你就是我曾百氏的关门弟子。我得想个办法，让他乖乖待在无忧宫修炼，绝不能让绝天通发现。这就是无忧宫的掌门印信，拥有它，你就拥有了无忧宫的至高权利。想要吗？不，你不想。无吃无嗔，无欲无求，无舍无弃，无为无我，达到这个境界，你才能成为真正的天下至尊。不就是躺平吗？<笑>哎呀，乖徒儿，果然是冰雪聪明。只要你无欲无求，就没人能够伤害你。这是无忧宫，你师弟怎会在此？少装蒜！要不是一万年前你骗我师傅走错路，他怎么会没找到小师弟？糟糕，被发现了！今天就算天王老子来了，我也要出去讹
师弟，我没说错吧？一脉真的有神，有点意思。怎么不继续了？我还没玩够呢。为什么无论如何，结局都不会改变？除非世界围绕着你在运转。既然过去无法改变，那就让你看看未来。时间无比玄妙，你只要向前一步，一切都会成为既定的事实。但你若是向后一步，他们非但不会死，你也可以留在绝天通为你创造的世界里，享有无尽的权利。你又该如何选择？对他做了什么？见未来，我让他看到了自己的未来。绝天通之所以封印我，就是因为从没有人能从我这招中走出。不光是他，整个世界都将因我的能力而消亡。想让我当你的女人，做梦！你宁愿守着这个破宗门，也不愿意来我云山宗当宗主夫人。<笑>可惜天蓝宗无人替你撑腰。不，臭死不！经脉全断了。我以后再也不能修炼了，从此再无铁兰宗了。嗯，少爷，这个要不要也买啊？不应该有个人跟我争这个吗？真没气。哎呀，不如找人打架有意思。卖馒头了，刚蒸出来的热腾腾的大馒头哟。这哪是馒头，明明是毒蛋呢、啊！小小小少爷，有抢劫的。乔少爷，宝贝这么多，听臣吧，我帮你分担分担呢。哼，正愁没人跟我打架，你来的正是。小喽啰一点都不够打。喂，天剑宗有没有人敢和小爷较量较量啊？天剑宗的高手，可不是你想叫就能叫出来的。那你就能叫出来？我乃天剑宗的长老洛贤，天剑宗高手没有我不认识的
，但是请他们出山，哼，需要点介绍费。好，我要一个。这些，够能请到天剑宗的第十高手，再加；第九高手，再加；第八高手，再加，再加，再加。真的，一点也没有了。你放心，我一定把天剑宗第一高手请来给你练手。你就是天剑宗掌门？你们长老拿钱不干事，让我白等了。别等了，洛贤这个大骗子，他刚带着天剑宗的全部至宝跑路了。十娘，还是没攒齐回家的路费。三娘吗？麻烦你跟我们走一趟，我们门主想见你一面。告诉我，你们门主为什么想见我？<笑>门主他最爱女色，已经娶了九房小妾，他想凑个整，正好缺你这款。风情美人，我可不是能拿来凑数。臭娘们，看来这里又待不下去了。你想跑，你能跑到哪里去？这修仙界弱肉强食，你孤身一人，没有师傅和宗门的保护，到哪里都一样。不如现在就从我们门主。师傅，宗门，这些我从来没有过，以后。也不会。恭喜女皇登位，东魁，你敢与我作对，今天就拿你的血祭起。战士们，我以魔皇的身份下令，杀出魔域，征战大陆。杀出魔域，征战大陆。杀出魔域，征战大陆。强光灵环寺的宝贝。我就看这个破庙不顺眼了。抓紧的，查完这里，我们去踏平大陆。没事，总之。他还没醒。人们见到越多的可能，就越难迈出向前的那一步。这个世上不存在完美的命运，只要我展示给他们看，他们就会在纠结之中。再也无法做出选择。但徐阳并非常人，他是绝大哥的徒弟。徐阳已经见过无数种过去，和无数种未来，他将迷失其中，寸步难行。绝天通太过相信自己的徒弟了，徐阳已经没有未来了，是吗？破了剑未来，告诉我，你是怎么做到的？你的能力很有趣，在过去和未来中，你都是最强的。可惜我既不在乎过去，也不在乎未来，我只在乎当下。而活在过去和未来中的你，在当下弱得可怜。啊！春秋就这么没了，真是青出于蓝呐、啊！嗯，我们这些老家伙也该歇歇了。
。王乾，迟早会碰到你注定的未来。但我想，即便未来再灰暗，也没什么能阻挡得了你。天蓝之人，从来一往无前。去吧。师伯，你最好就在前面等着我。师弟，你来了，速度真快，这就找到密罗了。师傅又安排你在这儿等我，说吧，他现在在哪？师傅、啊，师傅，你当上甩手掌柜倒是爽。知道小师弟多难对付，<笑>师弟，你别急。如你所见，密罗其实是一个通道，从这个小世界去往寰宇的通道。无限寰宇中有无数的世界，而南天，则是藏匿在这个世界的结界，守护着师傅为你打造的这个乐土。所以，师傅在外面的寰宇世界。等等，一旦开启通道，这里的小世界就会立刻被感应到。外面弱肉强食的程度远超小世界，他们会想闻到血腥味的野兽，赶来把这里瓜分殆尽。但只要不出去，你就能在这个完全属于你的世界里永无反忧。说完了吗？当然了，你根本不在意这些。从这出去，就是寰宇世界了。我呀，这又是哪儿啊？老祖。这些灵力一个劲儿的往身体里灌，根本控制不住。这些是小世界诞生之时的太初灵力，师傅将其搜集凝练，就为了此事。我们天蓝弟子不打无准备之仗，师傅怎么会舍得你们直接出去呢？升级成为至尊仙皇，那老祖岂不是能冲破极限？从我进天蓝起，师傅就一直是练气期。今天，我终于能看到师傅突破了吗？哎，收着点儿，你这动静会被发现的。诞生时的太初灵力，是没被掠夺过的全新世界呀！看来，寰宇之中又要掀起风浪了。先说好，如果抢回来了星力珠，我们玉面阁可要先预定。预定。咱们大罗仙域不从来都是谁抢到就是谁的，这趟是空手而归，都散了吧。你们不会是想独吞吧？别忘了，要不是我们抢来了这艘飞船，你们可去不了瑶光仙域。有没有收获？搜索就知道了。哼。
朴实好歹。住手！你们是要把船拆了吗？怎么会空手而归？哎，宗主，实在是出去这一趟，根本找不到还能抢的地方，就连瑶光仙域也早被别人抢了个精光。我们过去的时候，树都被薅秃了。船里空空的，还真没想到啊！废物，嘿，咱们仙域太偏僻了，资源匮乏，巧妇难为无米之炊，知道吗？哎，照这么下去，我们会不会饿死？大白天的，极光？不对，这是灵力和原力摩擦诞生的奇景，有新的仙域出现了，小的们，出发！有活干了。恭喜师弟，突破炼器，炼器一万。师兄，在。师弟，怎么样？特地为你准备的，喜不喜欢？这是师傅的万道鱼空吧？师兄，你花了多久学会的？不久不久，也就三天吗？三天？那个，那个，呃。呃，是之前学的，绝不是最近学的。呃，我绝对没有背着你和师傅联系。师兄，你就这么怕我生气？不不不不不不不！三息之内，师傅若是不出现，我就……师弟，别！哈哈哈哈哈哈！哈哈哎呀，我的宝贝怪徒儿，想师傅了没有啊？怪徒儿，把你一个人扔在下界十万年不管，的确不对。但是你也长大了，总要离开师傅生活的嘛。好好好好，我不该卷走天蓝宗所有的宝贝，但师傅在外行走，总要有点盘缠傍身吧。哎呀，师弟。师兄给你把整个华宇的宝贝都找来，好不好？你消消气儿。也好，几万年没陪你过两手了，今天就陪你过两招。啊！伤你的，就是那个一世九招，想要灭我仙界的人。嗯？谁打架不受点伤啊？正常，正常。你的寿元所剩无几，也叫正常。寿元断绝，师傅，这些事你怎么不告诉我？嗯、哎,哎，哎呀，寿元算什么呀？为师征战一生，这番功绩何人能比？但最让我自豪的，还是创立了天蓝宗，天蓝弟子。个个精彩绝艳，尤其是你，我亲爱的宝贝徒儿，你是为师最大的骄傲。有徒如此，我死也无憾啦、哎！师傅，别说这种话，你的寿元到底还剩几年呢？我……哦，我不想知道。师傅，您放心，师弟长大了，可以独当一面。你剩下这些年，就让我陪在你身边，照顾你，孝顺你。我会把其他师弟师妹都叫回来，送你最后一程。哎，真是我的好徒儿啊！只剩区区百万年寿元，弹指一挥间，有师兄照顾你，我就放心了
，是多少年？打伤你的人到底是谁？徒儿，我若告诉你，你势必要去报仇，岂不是走上了老路？你不是最讨厌我给你安排好一切吗？再说了。你们同在一片欢愉之下，早晚会见面的。不急，不急，整个欢愉九界还有很多神秘的存在，可比我给你造的小世界好玩多了。你还要走？<笑>哎呀，等天蓝宗的名号响彻寰宇，师傅再回来养老。哎，有什么好吃的好玩的，记得给师傅留着啊。不凡，走吧。等等。师傅再见，等我帮小师弟见完天蓝宗，再去孝敬你哈。你一个小王八蛋！这地方怎么和我想的不一样啊？啊，这么多尸体，难道是一处古战场？九神来袭之时，小世界就已经暴露在整个寰宇中。这么多年，师傅一直坚守此地，抵挡其他势力的侵犯。啊，这么多人，全是绝仙人杀的！啊啊！我的力量怎么被禁锢在仙底里，用不了了？师兄，寰、哎哎、宇之中，需将体内的灵力凝练，形成元力。记住这股力量，这就是星河元力。师傅，我成功了！原来这就是原力。怎么回事？宗主找到了，那里有新的仙域气息，咱们长大了。练气气，识相的就让出星域，我饶你们不死。凭你，<笑>一个练气气，瞧不起谁呢？开跑！哎，小师弟正生气呢，这几个人，你就留给他们。太弱。我最讨厌有东西指着我。啊！快撤、啊！啊！你敢毁我星船？杀了他！杀！星陨。献上大罗千宗，带路。哎，大罗仙域的资源真是越来越少了。希望那突然冒出来的仙域有好的宝贝吧。回，回来了。竟敢偷袭我大罗仙域的星船！啊！终于到了，这破星船，说的我都快吐了。这大门倒是挺气派。何人敢擅闯我大罗仙域？还敢掳我大罗仙宗的宗主？你们也不去打听打听，我大罗仙宗。乃是大罗仙域第一宗门，掌管整个大罗仙域。哦，他就是这么说。你们很厉害了。那是自然，我们这儿可是闻名寰宇的凶煞之域，烧杀抢掠无所不能。别说近，就连经过我大罗仙域，都要交出所有的宝物。大佬，看来这大罗仙域很有钱啊。
，那知道？闭嘴！别吹了，还不快来拜见新宗主！新宗主，谁啊？徐阳，徐老祖。一个练气器，也配做我们大罗仙宗的宗主？要是被其他宗门知道了，岂不是要削掉大牙？如我大罗仙宗宗主，还妄想取而代之，你们真是胆大包天！留佛口！师兄，宗主，你放心，咱大罗的盗匪最讲义气，就算我们打不过。大罗仙域还有千千万万个弟兄，一定会帮我们报仇的。闭嘴！你们想害死我吗？还请徐老祖大人大量，他们都是一根筋，不要和他们一般见识。这大罗仙宗以后唯您独尊。不够，大罗仙域也归您。只是，大罗仙域宗门数万。徐老祖，您就这么点人，要想一统大罗，恐怕没那么容易。您就没有个靠山？靠山？万道于空。啊才是真正的靠山。啊，当然，你们要是像我一样懂事的话，今后也是你们的靠山了。我愿誓死追随徐老祖，誓死追随徐老祖。此后，大罗仙域改名天蓝仙域，通报寰宇，今日天蓝降临。大罗，呃，天蓝仙域的情况有些复杂，民风彪悍不说，几乎人人都是盗匪。盗匪怎么了？在天蓝，不论你是盗匪还是堕魔，都没有高低贵贱之分。况且，瘦肉强食本就天经地义。可可是，没有可是，凡是我天蓝之人，皆可随心而行，只一条，天蓝的剑尖。必须永远对外不对内，要想出去抢，要夺出去夺，但若是敢对自家人动手，犹如此柱。赔钱。好的，师傅。我天蓝不重天赋实力，不论身份高低，只重人品忠心。弟子明白。老祖放心。我们绝对会教会天蓝仙域所有宗门，什么叫忠心？<笑>继续吧。天蓝仙域北方海域众多，我在海底待过几万年，还算熟悉。师傅，这一块就交给我吧。嗯，这西部盗匪盛行，教导一群盗匪倒是挺合我胃口。南部丛林茂密，气候湿润，林中多是毒虫野兽，且毒瘴遍布。这我有经验，我我，我们一起去，我跟你们一起。嗯、啊，还有东部。今日可是天蓝建立仙域的大好日子，怎么这么冷清啊？哎呀，说起来，时间过得可真快啊！还记得在鸿蒙界的时候，天蓝连个下药的大门都没有，没想到不过一年，天蓝宗都变成天蓝仙域了。师弟，看得不错，你也要走了？怎么，舍不得师兄我、啊？你用万年时间镇守鸿蒙，又陪了我这么久。
确实该出去散散心。在那之前，师弟，你是不是打算查清师傅受伤一事？可是你有没有想过，星域这么广，你又不会……这是之前我和师傅花了几万年收集来的星剑图纸，足足有一百艘呢。你挑一艘你喜欢的，也算是师兄送你的小礼物。我要他。星海霸主也太难！师弟，你在啊？这这是意外。嗯，九百九十八次意外。哎呀，也不是我找借口。这星剑建造难度极高，而且需要耗费大量灵石宝物。师兄连压箱底的老本都用完了。师弟，你看。老祖，这几日天蓝库房里的灵石宝物都快被搬空了。哎呀，这不都是为了造星剑吗？你你别生气，师兄这就给你去找更多宝贝来，保准把你的库房塞得满满的。来的可真是时候。哦吼！叫你们管事的出来！哎，在肥羊这种有趣的事儿，还是交给师弟吧。怎么，没人敢站出来？还以为打败大罗仙宗的宗门有多厉害，这就怕了？啊！既如此，那就先拿你这个炼气器润我的刀。天龙太保，用大招对付一个炼气器，是不是有点浪费啊？你不懂，这才能体现我们荒刀门的实力。天龙一出，仙刀二重下修士神魂俱灭，你一个炼气器，怎么可能挡得住？这不可能！先有饶命！荒刀门，荒刀门上下要为天蓝宗当牛做马，希望你能网开一面啊！门里所有的宝物也都归你，求你放了我们！蠢货，天蓝宗掌控整个天蓝仙域，怎么可能看得上我们那点？区区，是，老祖，还不带路？是。只有这一个荒刀门，还是少了点儿。当然不够。出来！就知道荒刀门那群废物靠不住，一个炼气器。能有什么能耐？肯定是用了个防御法器。这是狂浪之海，一切法器在这都会失灵，星河原力也会被海水压制。识相的，交出天蓝宗宝物，臣服于我浪狂门。该臣服的，是你们。绝不可能！浪狂之怒。这招式倒是新奇，师弟，我们好久都没有一起打架了，玩玩。在被压制的情况下，还能劈开我们的招式，这人不好惹。嗯，先杀那个炼气器。
前寒霜。宝物，有些上古神器也藏在这海底，那就去海底捞。老祖，这都好几天了，霍师伯他能造出来吗？啊！师弟，成功了，怎么样？是不是很霸气？师兄送你的礼物，喜不喜欢？不错。护好。老祖放心。不，哎呀，都是一家人，算那么清楚干嘛？老祖的意思。哎，哎呀，忘了装定位星盘了。这广袤星域，没有他，师弟迷路怎么办？师弟。这是哪？有人。飞船禁止入城，请停靠在停泊点。飞船禁止入城，请停靠在停泊点。啊！<笑>一个炼气器开着艘高级星舰，天上掉馅饼、啊。这边请船收费一百星币，同意就画押。你已在东茂城城门停泊点停船一辆，并同意遵守一切条款，解释权归本停泊点所有。郭总。过时不候啊！<笑>练气器的新人，不知道世间险恶哟。这个监狱以狩猎为生计。爷爷。哎，小乔，你说什么？有新的狩猎任务发布了。哦哦哦啊，呃，去看看，再赚一笔，咱们就能把飞船赎回来了。停泊费是一炷香一百星币，条款规定，欠费超过五百，飞船就要拖走拍卖。想赎回，就拿钱来吧。哎，又一个。大哥哥。他们套路很深的，好多人第一次来都被坑了。<笑>没事儿，吃一堑长一智，把钱攒够就行。不必。
他们会亲自给我送回来。啊，啊，哎，对，给了钱，船就能回来。哎，走，我带你接任务去。哎呀，这任务，力道属性的二重境世风狼群。二重境的狼群很难吗？在我们第九阶这二重境就已经很厉害了，得找队友才行。要组队吗？我是红牌猎人。嗯，红牌，哎，好啊，哎，那我得带上他。我没说要去，哎，你看，他说他也想去，当然可以，去的人多多益善。风狼值三千星币，但只要喂上几个修士，品质就能提高到六千。多谢你们的牺牲啊，帮我赚了笔大的。大哥哥，你快跑！别管我和爷爷了。爷爷，小九陪着你。<笑>虽然你弱是弱了点，但也聊胜于无。<笑>去吧。嗯，退吧！你你怎么？那些狼，吃你应该更多。啊啊啊啊、你怎么能反过来控制我？我可是魂刀二重。啊啊啊啊啊啊啊啊恩人呐，谢谢你救了我们。我老头子死了不要紧，但小琴还这么巧，还好我们遇到了恩人你呀、啊。去哪儿换钱？最近进账有点少啊。这下不少了，我们来交任务。拿去拿去，七百星币。哎，赏金不是有三千、哎？你怎么只给七百啊？我不得验验货吗？太瘦了，扣两百。狼崽子，扣三百。毛太秃，扣一百。品相差，扣五百。再扣除两百的交易费，正好七百星币。你这是欺负人！你们要觉得被欺负了，就走啊！走吧。啊，咱们就这么走了吗？离开这儿，看你们还能在哪儿坐脚。啊啊啊这哎呀，好多钱呐、啊！老头子，我这辈子也没见过这么多钱呐、啊！原来大哥哥说要走，是带着他所有的钱走。哎呀，拿了星币就赶紧跑吧，估计马上就要有你的通缉令了。通缉，我。一个练气器也能被通缉，真不可貌相啊！也许人家是个狠角色呢
，怎么突然变冷了？啊，就一百块，来回路费都不够，送给我我都不要。哎，别说了，这任务还是等谁穷的揭不开锅了再来接吧。我可丢不起这个脸，是吗？我的眼睛！我全没饶命！我是自己找起来的！我什么都没看见，饶了我吧！你说，一个练气器值多少钱？年值得最高等级的悬赏，一定是龙虎会搞错了。龙虎会。龙虎会是东茂城的地头蛇，手里捏着东茂城一大半的财富呢。悬赏金额都是由他们决定的，跟我们可没有关系啊。龙虎会很有钱。啊，对，对呀、啊。现在你抓到我，去龙虎会领赏。干什么来的？哎，我。我抓到了这个通缉犯，来领赏金。等着，那个，你们是不是搞错金额了？肯定少几了两个零，对吧？那个，你们是不是搞错金额了？肯定少几了两个零，对吧？做梦呢！先皇级的通缉犯都只要一千星币，一个练气器，你还想要多少？别人说了，要不是赏金的底线是一百星币，给十块我都嫌多。真不知道这小子有什么密谋，居然能单枪匹马掀翻我的分部。等我抓到他，一定要把他好好揍一顿。我求你别说了，一百你都要赚，真是穷疯了。钱，这这千禅不在，没法给钱。一空，这是不得时空规则的逆天术法，他一个练气器怎么会施展？猎人好像很赚钱。哎哎，有人接了超一级任务。什么？这个小鹏是谁啊？去看看，新的猎人吗？从来没听过呀。哎，在那儿，练气器的猎人，气器的猎人。太相当于疯了。据说，是天兽的修为已至九重巅峰。乃是第九届第一凶手，就算他带着龙虎会会长，只怕也是有去无回啊！十亿赏金我已经给你了
，史上第一猎人的名号也给你了。明渊蝶也不是好惹的，虽然个体修为不高，但通常是成群出现，释放出的幻尘金粉无色无味，哦，能让人陷入幻觉，自动成为蝶群的养分。不小心，我们就说回去吧，回去吧，杀了师弟手还不够吗？现在完了，全完了。龙息。看来龙虎会的会长要换人了。徐老祖回来了！第九届边狱所有大家族都会来参加。嗯，做的不错。好浓郁的元力，吃了它，修为定能大大增长。多谢老祖。你说什么？寥落仙域？要拍卖转命天丹，我这具身体就要崩溃了。父亲又正四处寻求生子秘方，也许再过几个月，就会生出一个新儿子来取代我。您寻找转命天丹多年，没想到会出现在寥落仙域，一个偏远仙域，又没钱，又没人。少过两件传说中的至宝，你看着吧。很快，就有人要去杀人夺宝了。属下一定赶在所有人之前。不，我们干脆慢人一步。黄雀在后，女主，你要急，属下这就去准备。什么破烂地方，还没我家的毛特气派！徐阳在哪里啊？还不滚出来，跟本少爷磕头！谢丹，不许对老祖不敬！竟敢对老祖不敬！啊、你是个什么东西？别敢拦本少爷！小福，放开他！一个小小的猎人，也敢对本少爷颐指气使？识相点的！就赶紧献上转命天丹和幻尘金粉！<笑>他们要抢劫，快告诉老祖！让你说话了吗？<笑>你们真的要抢？<笑>没错，一个破落仙域，居然说自己有传说中的至宝，这不就是叫人来抢吗？哎<笑>。你倒有几分姿色，我便一同抢回去，做个通房。我没事，是老祖。手脚不干净，就别要。我的手，我的脚。你们刚刚说要抢劫我。诸位前来拍卖会，想必大家都是为了那两件至宝而来。那个臭小子说要打头阵，好几天了都没有消息，肯定是去喝酒了。没出息。那我也不卖关子了。
今天的第一件拍品就是。有意思。昨日我们老祖捉到两名前来盗宝的小贼，也是今日的第一件拍品，起拍价一亿星币，大家买回去当牛做马都行。我看谁敢买我儿子！若是没有人要，他们就会被处死。你等什么呢？我今日就变了龙骨会。一招就让仙道二重修士灰飞烟灭，他究竟是什么人？继续。我我我拍一亿金币，不，两亿。多少钱我都不爱。他打了我的人，这笔账还没算。前辈恕罪，怎么惩罚犬子都行，只求留下他性命。小福，打回去。嗯。就是拽我！叫你对老祖出言不逊！叫你欺负二龙姐姐，打你！不打了，嗯，他们打我的我已经还回去了，再打就是恃强凌弱，我不做那种事儿。星星不错，但我身边不能有弱者。这就升级了。这这这比星船窜的还快呢、啊！神奇便能将人点化至仙道三重，他绝对是那个饮食大能。李家完了！外面有人来，老祖放心，我定守好寥落仙域。做好准备，不要放过任何一艘离开寥落仙域的新船。是是，快躲开！请问是哪位前辈？我们是安魂仙域的人，若有冒犯，还请前辈出来一见，我们当面道歉。啊啊啊啊啊、我一直都在呀、啊，你们看不见吗？仙道三重，你才多大？怎么会有这么高的修为？哼！经过徐老祖的点化，我修为大涨。有我在，你们休想踏入寥落仙域一步。不不不不，我们斩邪道。啊